ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലുള്ള മറ്റു ബഹുമാന്യരായ കാരണവന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വളരെ അകലെ നിന്നുകൊണ്ടും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുവാനുള്ള അവസരം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള നശ്വരമായ വിജയമല്ല പരലോകത്തുള്ള ശാശ്വതമായ വിജയം വല്ലാഹർ തുഹൈറും അബുക്ക ഏറ്റവും നല്ലതും എന്നും ബാക്കിയാകുന്നതും പരലോകമാണ് പരലോകത്ത് ഹൈറ് കിട്ടണം പരലോകത്ത് വിജയം ലഭിക്കണം എന്ന് കൊതിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ പരലോകത്ത് ഹൈറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ദുനിയാവ് അള്ളാഹു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ജീവിതം എന്തിനാണ് മരണം അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയാത്തലിയുബുലുവക്കും അയ്യുക്കും അസനു അമല ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് പരിശോധിക്കാനാണെന്നാണ് അതെ അല്പസകാലം നമുക്ക് പടച്ചതം പുരാൻ ഇവിടെ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്തിനാണത് എന്തിനാണത് ആ ചോദ്യം ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചുറപ്പു വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കിക്കുകയും കലഹം കൂടുകയും അങ്ങനെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാനല്ല അല്പകാലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ആയുസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആയുസ്സിനിടക്ക് ഏറ്റവും ശരി ഏറ്റവും ശരിയായ മാർഗം ആരുൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് പടച്ചതം പുരാൻ ഈ ദുനിയാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെ പടച്ചിരിക്കുന്നത് മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പരലോക മോക്ഷത്തെ കുറിച്ചാവണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിന്തയുണ്ടാകേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ പാലിക്കണം ഏ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു സൂറത്ത് തൗബയിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ അമലുസ്വാലിഹാത്തുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ എങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നമസ്കാരം നോമ്പ് ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് അതുപോലെയുള്ള നിർബന്ധ കാര്യങ്ങളും അനുബന്ധമായ ഐച്ഛികമായ ധർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഇന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് വരേണ്ടതില്ല നാട്ടിലിറങ്ങി പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കേണ്ടതില്ല പള്ളി നിർമ്മിക്കേണ്ടതില്ല അതിന് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കേണ്ടതില്ല അതിന് പണപ്പിരിവിന് പോകേണ്ടതില്ല ഇതിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ അതിജീവിക്കേണ്ടതില്ല പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലെന്നാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമാണ് ആ നാല് കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ നീതി പുലർത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ പരലോകത്ത് നമുക്ക് രക്ഷി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിലൊന്ന് ശരിയായ വിശ്വാസം പരലോകത്തിലും പടച്ചതം പുരാനിലുമുള്ള അടി ശരിയായ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ആ ഏകദൈവ വിശ്വാസം തൗഹീദിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം അതാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് അത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അമൽ സ്വാലിഹാത്തുകൾ ഇന്ന് സുബൈക്ക് പള്ളിയിലെത്താൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടോ ചിന്തിക്കണം 
അതാ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവിടെ തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ അവസ്ഥ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അഥവാ നാളെ വിചാരണക്ക് എടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരമാണ് വിവാദത്തുകളിൽ നമസ്കാരമാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ റമദാനിന് വിട്ടുപോയ നോമ്പ് ആരെങ്കിലും നോറ്റ് വീട്ടാത്തതുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ട അളവ് അനുസരിച്ച് നിസാബ് പരിഗണിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ അതോ മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പിരിവ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓർഫനേജിനും അതുപോലെ പള്ളിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ജക്കാത്തായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരമാണോ നമുക്കുള്ളത് അതോ നിസാബ് പരിഗണിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇപ്പോഴും സമയവും അതുപോലെ തന്നെ പണം കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹജ്ജിന് പോകാതെ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നിർബന്ധമായ കർമ്മങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ കടമ നമുക്ക് പൂർത്തിയാകുന്നത് അതും അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നോ അങ്ങനെ മതിയോ അങ്ങനെ മതിയോ സ്വർഗം കിട്ടാൻ പോരാ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സത്യം ഈ ഹക്ക് അറിയാത്തവർ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവാം അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉമ്മയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വാപ്പയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സുഖസഹോദരനായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അയൽപക്കത്തുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എളാപ്പയുണ്ട് മൂത്താപ്പയുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ അനവധി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ അനവധിയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നരകം സത്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ ആ നരകത്തിന്റെ തീയ് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇല്ല എന്റെ എളാപ്പ എന്റെ മൂത്താപ്പ എന്റെ അയൽവാസി എന്റെ നാട്ടുകാരൻ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ആ നരകത്തിൽ പോയിക്കൂടാ എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട വിശ്വാസം സത്യമാകുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി ഒരു മാസം ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി ഞാൻ ആ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ അയാൾ വ്യാജ ഡോക്ടറാണ് എന്ന വിവരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇയാളെ കാണാൻ കഴിയില്ല പോവില്ല അതാ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട അടുത്ത അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ തൊട്ട കുടുംബക്കാരനായ മൂത്താപ്പയും കുടുംബവും ഒരു കാറിൽ കയറി പോവുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളെന്ന് കാണാൻ പോവാണ് നമുക്കറിയാം ആ ഡോക്ടർ വ്യാജ ഡോക്ടറാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആ വിവരം അവരോട് പറയണോ അതോ അവര് പോയി വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണോ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ പറയൂ അവരോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരോടുള്ള കാര്യം പറയണ്ടേ നോക്കട്ടോ ഞാൻ അവരടുത്ത് പോയതാണ് ശരിയല്ല അയാള് എന്ന് നമ്മൾ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും അവര് പറയണം എന്ത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയാ അത് അയാളോടുള്ള അസൂയോണ്ട് പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ കാറ് കയറി പോവാണ് ഈ പോട്ടെ പക്ഷെ പറയല് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തല്ലേ അല്ലേ ഇതിലേറെ ഗൗരവമാണെന്ത് നരകം അന്നേ ദിവസം അവർ അതിൽ കടം നെരിയുക തന്നെ ചെയ്യും കുറാനാണ് പറയണത് ആ നരകത്ത് നിന്ന് സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യ മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പള്ളിക്ക് പോകൊണ്ട് പോരും വേറെ ഒന്നും എന്നോട് പറയണ്ട പള്ളി കമ്മിറ്റിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട സംഘടനന്റെ വിഷയം എന്നോട് പറയണ്ട നാട്ടിൽ വേറെയുള്ള കാര്യം പറയണ്ട ഞാൻ ഒന്നും അറിയില്ലേ ഇപ്പൊ ഒന്നിനും തലടാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല കാലമല്ല തലട്ട തന്നെ വേണ്ടി ഇതിൽ വെച്ചു അല്ലെ ഇനി അമ്മക്ക് നമ്മളത് ഇനുമായിട്ട് അങ്ങനെ പോവുക എന്ന ഒരവസ്ഥയാണോ ഉള്ളത് പറ്റൂല മൂന്നാമത്തത് നിർബന്ധമാണെന്ന് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നാലാമത്തത് എന്താ അറിയോ ഇതാണ് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമവും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും അനുഭവിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ തീഷ്ണമായ ചരിത്രത്തിന്റെ കഥകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ചരിത്രം വായിച്ചു തീർക്കാൻ കണ്ണീരോടു കൂടിയല്ലാതെ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്തിനാണ് ആ പ്രവാചകന്മാർ ത്യാഗം സഹിച്ചത് നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ അല്ലമീൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച പ്രവാചകൻ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം എന്തിനാണ് സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും അയൽവാസികളുടെയും ചീത്ത കേൾക്കാൻ പരിഹാസം കേൾക്കാൻ കേൾക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഘട്ടം
ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാല പറഞ്ഞത് പിൻവലിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഒന്നിനില്ല ഞാൻ അറിയാതെ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ പെട്ടുപോയതാണ് ഇനി ഞാനില്ല എന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ ക്ഷമിച്ചു സഹിച്ചു ക്ഷമയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി അതെ ഈ നാല് ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മരണമടയുന്നവൻ ആരാണോ അവരെ നാളെ പരലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ കാലം തന്നെയാണ് സത്യം നിശ്ചയമായും മുഴുവൻ മനുഷ്യരും നഷ്ടത്തിലാണ് ആരൊഴിച്ച് നാല് വിഭാഗം ഒഴിച്ച് ഇല്ലല്ലതീന ആമനോ വിശ്വസിക്കുകയും സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും സത്യം കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ക്ഷമ കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു കൊച്ചു സുഹൃത്ത സൂറത്തിലൂടെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാനിത് വന്ദന സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഈ നാല് കാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെങ്കിലും ഏതടിച്ചു വീശുന്ന തെരമാലകൾക്കിടയിലും ഈ തോണിയിറക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്ന അവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു വയൽ വെക്കണം തോന്നുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്കോഡ് വർക്ക് നടത്തണം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു സീഡി കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ തോന്നല് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടറിയോ പടച്ചോനെ ഞാൻ ഈ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ആളുകളോട് പറയണല്ലോ ഞങ്ങളെ തൊട്ട അയൽപ്പക്കത്തുനിന്നാണല്ലോ ജാറത്തേക്ക് പോണത് മറ്റേ ആളാണല്ലോ പടച്ചോനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നാഗൂരിക്ക് പോണത് അവിടെ അതാ മദ്യപാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് പതിനഞ്ചു വയസ്സായ കുട്ടികൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു അവർക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം അറിയില്ലല്ലോ അവിടെ ഞാനിങ്ങനെ പള്ളി പോയി മാത്രം പോന്നാ പോരാ ഞാൻ അതോടെ അതും കൂടി പറഞ്ഞുകൊടുക്കലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്താണ് ഈ ഒരു ബോധം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങാടിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു എവിടുക്കാ പോണത് ഞങ്ങളും ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നാ നമ്മൾ വേറെ പോണ്ട ഒന്നിച്ചു പോവുക ഒരുമിച്ചു പോവുക എന്ന നിലക്ക് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സംഘടിതമായി ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് തിരൂരങ്ങാടിയിൽ തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അരീക്കോട് തുടങ്ങി എടവണ്ണയിൽ തുടങ്ങി എടത്തനാട്ടുകരയിൽ തുടങ്ങി കൊടുങ്ങല്ലൂര് തുടങ്ങി അതുപോലെ ചെറിയൻകീഴിൽ തുടങ്ങി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നിഷ്കളം നിഷ്കളം നിഷ്കളങ്കരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട ഒരു ദേവാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഓരോ നാട്ടിലും അതാ പ്രാദേശികമായ സംഘാടനത്തിലൂടെ മെല്ലെ 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 വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതാ നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് പതിമൂന്നോളം വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരള ജംഇത്തുൽ ഉലമ എന്ന പണ്ഡിത സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതെ ആ പണ്ഡിത സംഘടന നേതൃത്വത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നപ്പോ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ തട്ടിക്കൂടി അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോയിക്കൂടെ അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനിനായ കെ പിയുടെ കാലത്തോടുകൂടി കേരള നെതുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ചുകൂടെ ശാസ്ത്രീയമായി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കടന്നു വന്നത് അങ്ങനെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ യുവാക്കളും ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ എന്ന നിലക്കാണ് ഐ എസ് എം ഉണ്ടായത് പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കടന്നു വരട്ടെ എന്ന നിലക്കാണ് എം എസ് എം രൂപം കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ എം ജി എം എന്ന വേദി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപസമിതികളും ഉപസംഘടനകളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെയാണ് മുജാഹിദ് സെന്ററുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സി ഡി ടവറുകളും ഒരുപാട് പള്ളികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയായി വളർന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ആദ്യമായി ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം നൂറുകണക്കിന് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഒരു സംഘടനയല്ല ഒരു സംഘമല്ല ഇത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ നാട്ടിലും ഈ ഒരു വികാരത്തിന് വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ സംഘടിച്ചു വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായ സംവിധാനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘടന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സംഘടനക്ക് ആ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടി നടന്നു ഇതാ ഈ സദസ്സിലുള്ളവരും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരും ഓരോരുത്തരും തന്റെ ഭാര്യയെക്കാളും കുട്ടിയെക്കാളും തന്റെ കുടുംബത്തെക്കാളും ഇതിനെ സ്നേഹിച്ചു രാവും പകലും ഇതിനു
അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പള്ളികളിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല വീടുകളിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസം അതാ വാപ്പ വരുമ്പോൾ വാപ്പക്ക് മാവൻ മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മകന് വാപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സംശയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാപ്പ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് തെഹച്ചു നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ മകനെ ഞാൻ ഇത്ര കാലം വളർത്തി അവൻ എം എസ് എമ്മിലൂടെ ഐ എസ് എമ്മിലൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കെതിരാണല്ലോ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ മകൻ എന്താണ് എന്റെ മകന് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അവന് സംഭവിച്ചത് അവനെ ഒന്ന് നന്നാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബെഡ്റൂമിൽ അതാ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് തെഹച്ചു നമസ്കരിച്ച് നമ്മുടെ പിതാക്കൾ നമസ്ക പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ മകനും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ വാപ്പ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്നു പിതാവൻ എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ മകനും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും നിഷ്കളങ്കമായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇല്ലേ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന ഈ ശ്രോതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചവരില്ലേ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്നവരില്ലേ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരില്ലേ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരില്ലേ എല്ലാവരും നിഷ്കളങ്കരായി ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ സത്യത്തിലാണ് അവനാണ് പഴച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആശയക്കുഴപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്നറിയാതെ മനം വിങ്ങി വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാഹി കേരളത്തിലുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ സംഘടനയെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് വ്യവച്ഛേദിച്ച് കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതെന്റെ അറിയേണ്ട ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അത് നമ്മൾ തീ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തുനിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്നറിയോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അതിവിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാരെ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് തരൂല അല്ലെ മരുന്ന് തരില്ല അവരവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുളിക തരും വലിയ മാരക രോഗമായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിവരം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നാൽ രോഗി പറയും രണ്ടു ദിവസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആകെ ഒരു ചെറിയ ഗുളിക കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പോണുണ്ട് പക്ഷെ ഗുളിക തരുന്നില്ല മരുന്ന് തരുന്നില്ല അല്ലെ എന്നാൽ അതേ ആളെന്നെ ഒരു വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താലോ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാല് എക്സറേ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരുപാട് സാധനം അയാളെ ശരീരത്തിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും കുറെ മരുന്നും കയറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും കുറെ കാശും ബില്ലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം നല്ല ഡോക്ടർമാർ പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് എഴുതുകയില്ല ഈ രോഗിയുടെ കാരണം എന്താണ് എന്താണ് രോഗ കാരണമെന്ന് പഠിച്ച ശേഷം ആവശ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മരുന്ന് കൊടുക്കുള്ളൂ ഈ പഠനം ഒന്ന് നടത്തിക്കൂടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം വീട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ പോലും എന്താണ് ഞങ്ങളെ സംഘടനയിൽ സംഘടിച്ച നടന്നത് എന്റെ മകൻ പറയണത് ഒന്ന് കേൾക്കണല്ലോ എന്ന് തോന്നണ്ടേ അത് തോന്നാത്തിടത്തോളം കാല പ്രശ്നം എന്താന്ന് കേൾക്കാത്തിടത്തോളം ാലം അത് ഞാൻ പണ്ട് ജാമ്യ നദിയിലെ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കേട്ട തന്നെയാണ് അതിന്റെ അപ്പം ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട എന്നും മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹോദരി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുക ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക അതാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വിഷയം പഠിക്കണം ആദ്യം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണം അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം അത് സത്യാൻ തോന്നിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടുള്ളൂ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ധാരണകളല്ലല്ലോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഏതൊരു ശത്രുവിന്റെയും ഏതൊരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാലും അത് മുഴുവൻ കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ കഴി കാരണം അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നതല്ല നമ്മുടെ ധാരണകളും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അത്രക്കും ഉറപ്പുള്ള ആദർശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് പിന്നെ എന്തിനാ ഒരു പേടി ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു പ്രയാസം പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ പറയുക കുറെ സമയമാണ് അതിന് പറയാൻ പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും ഇവിടെ ഇന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കേൾക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ആരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കിയും എന്തിനാ ഹുസൈൻ സലഫിക്ക് വിലക്ക് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സക്കരിയ മൗലവിനെ താങ്ങി അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആ പ്രശ്നം എന്റെ ഐ എസ് എമ്മിനെ പിരിച്ചുവിട്ടത് അവർ സക്കരിയ സൊലായിനെ താങ്ങി എം എസ് എമ്മിനെ എന്തിനാ പിരിച്ചുവിട്ടത് അവർ സക്കരിയ സൊലായിനെ താങ്ങി ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ സക്കരിയ മൗലയ്ക്ക് ഭയങ്കര സക്കരിയ സൊലായിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ തൗഹീദിനും സംഭവിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പാരമ്പര്യത്തിനും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എന്ത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അവരെ താങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ആ മെമ്പർമെന്ന് ആ മൗലവിനോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ആ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം അതാണല്ലോ അവസാനം പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റം പറയണില്ല സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കാരണവന്മാരെയും ആളുകളെയും ആരെയും കുറ്റം പറയണില്ല പക്ഷെ അത് സത്യമാണോ എന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഈ ബഹളവും പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടക്കുന്നതും പരിപാടിക്ക് നടക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ പിൻ മുമ്പ് ഇത് എത്രത്തോളം വസ്തുതയാണ് എന്ന് അറിയണം പണ്ട് ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് കേടു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മോട്ടോർ ബൈക്ക് കേടു വന്ന് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ചോദിച്ചാൽ ആദ്യ എല്ലാ പാർട്സും കൂടെ അഴിച്ചിട്ടു ഓരോ പാർട്സും അഴിച്ചിങ്ങട്ട് മാറ്റി ആകെ നിരത്തി ഇങ്ങട്ടിട്ടു ഒരു പാർട്സ് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല ഒരു തകരാറും കാണുന്നില്ല ടയറിന് കുഴപ്പമില്ല ഒന്നിനും എഞ്ചിനും കുഴപ്പമില്ല പിസ്റ്റണ് കുഴപ്പമില്ല ഒരു സംഗതിക്കും പ്രശ്നമില്ല അവസാന ഈ പിന്നെ വർഷാപ്പിന്റെ ആള് തലക്കും കൈ കൊടുത്തിട്ട് എന്താ തകരാറ് എന്താ ഈ വണ്ടിന്റെ തകരാറ് അവസാനം അയാൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അയാൾ വെറുതെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പറയോ ആ ടാങ്ക് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി ടാങ്ക് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുലുക്കി നോക്കി അപ്പൊ സംഗതി എണ്ണല്ല എണ്ണല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ തീരാവുന്ന വിഷയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു അടിച്ചൊടച്ചത് അഴിച്ചിട്ടതൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ആകെ പീസ് പീസാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവസാനാണ് ടാങ്ക് പിടിച്ച് കുലിക്കി നോക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞീര് വസ്തു തണ്ടോന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും എന്നിട്ട് പോയി പള്ളിക്ക് പോയി മിമ്പറിനൊപ്പം പിടിച്ചിടാനും മിമ്പറിൽ നിന്ന് മരിച്ചിടാനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാനും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ മഞ്ചേരിയിൽ എന്തൊരവസ്ഥയാണത് എത്രമാത്രം മിമ്പറുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരുപാട് മസ്ജിദ് തൗകീത് തിരൂര് പോലെയുള്ള പള്ളികളിൽ നിന്ന് അനവധി പള്ളികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യന്മാരെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാനി മദനിയെ പോലെയുള്ള ഫൈസൽ മോലിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഈ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഇതാ താഴെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെയൊന്നും മിമ്പറിൽ വലിച്ചിടാനോ അവിടെ പോലീസുകാരെ കുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ മിമ്പറിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനോ നമ്മൾ ആരും മുതിർന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഏകകണ്ഠമായി വളരെ ഗൌരവത്തോടുകൂടി ഷൂറയിലൂടെ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനപ്രകാരം മഞ്ചേരി ഇസ്ലായി ക്യാമ്പസിൽ ഇത് ഇന്ന് ഫൈസൽ മൗലവി അവിടെ ഹുത്തുബ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ആ ഹുത്തുബക്ക് വേണ്ടി കയറിയപ്പോ അവിടെ അതാ ബഹളം ബഹളം ഉണ്ടായപ്പോഴും പോലീസ് വരുന്നു അതാ പോലീസിന് നേരത്തെ വിവരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ കല അത്രയും കലാപം ഉണ്ടാക്കി നീ മെമ്പറും എന്ത് ചെയ്തില്ല അവിടെ ഹുത്തുബ നടന്നില്ല ഇനി നാളെ പത്രത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി കച്ച കട്ടി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദാ പ്രോഫ് കോൺ ഇവിടെ നടന്നു ആ പ്രോഫ് കോൺ മുടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ അതാ സി ഐന്റെ ഓഫീസിൽ പോണു എസ് ഐയുടെ ഓഫീസിൽ പോണു അതുപോലെ കമാൻഡ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത് പോണു ഓരോ സ്ഥലത്തും കയറി ഇറങ്ങുന്നു ഈ പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി വസ്തുതയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോരെ ഈ ഫയലും കൊണ്ട് നടക്കല് എന്തിനാ ഇത് ആദ്യം പീസ് പീസാക്കണത് ആദ്യം ടാങ്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു കുടിക്കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി ഒന്ന് നോക്കൂടെ ഇതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നും അല്ല കാരണം അതല്ല കാരണം ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നത് രണ്ട് വിഷയാണല്ലോ നമ്മൾ ആകെ കേൾക്കുന്നത് ജക്കരിയ സ്വലായി അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആറ്റിക്കുറിക്കിയാൽ രണ്ട് കാരണമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ കാരണം പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ പിന്നെ ജിന്ന് ചെയ്ത്വാൻ മനുഷ്യന് വസുവാസ് മാത്രമല്ല അത് ബാധയുണ്ടാക്കും അത് ബാധയുണ്ടാക്കും മാത്രവുമല്ല അങ്ങനെ ബാധയുണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും സ്വഹിഹായ രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ആ രീതിയിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സയും ഉണ്ട് ആ ചികിത്സയുടെ പേരാണ് റുക്കിയ ശരവയ്യ എന്നത് ഇത് ഒരു ജക്കരിയ സ്വലാഹി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു
അത് അത് സക്കരിയ സ്വലാഹി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതിയ സംഗതിയാണ് എന്ന് വമ്പൻ പ്രചരണം ഉണ്ടാക്കി ആ ധാരണയുള്ള ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം ചുരുക്കി പറയാൻ വേണ്ടി വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതില് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ മദീനത്തിലൊരു അറബിക് കോളേജിൽ ചേർന്ന് പി എൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മദനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതുപോലെ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മദനയും മദനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ ഈ വിഷയം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തീരുമാനമായത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരൊറ്റ വായന വായിക്കുക സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കേൾക്കുക അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജക്കരിയ സ്വലായിക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു വാദമാണോ അത് അത് നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഖുർആാൻ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും കൊണ്ടും ഖുർആാനിലും സുന്നത്തിലും സ്വഹീഹായി വന്നിട്ടുള്ള വിഖറുകൾ കൊണ്ടും രോഗശമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റുഖിയ ശറയ്യ രണ്ട് റുഖിയ സ്വയം നിർവഹിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല അപ്പൊ റുഖിയ എന്താണ് അത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്തില്ല വിരോധമില്ല റുഖിയ നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അത് തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ താൻ റുഖിയ ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ദീനിൽ മാതൃകയില്ല കൂലി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും ന്യായമില്ല അപ്പൊ അതിലേർപ്പാടായി ഒരു വ്യവസായമായി നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സംഭവമുണ്ട് മൂന്ന് ജിന്നുബാധ ഉണ്ടാകുമെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പല കാരണങ്ങളാലും രോഗമുണ്ടാകുന്നത് പോലെ ജിന്നുബാധ മൂലവും രോഗമോ മറ്റു പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടാവാം ആ സമയത്ത് രോഗശമനത്തിനായി സാധാരണ ചികിത്സ തേടുന്നതിനോടൊപ്പം റുഖിയ ശറയ്യ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശരിക്കും കേൾക്കണം എന്ത് ബാധ ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രല്ല രോഗം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മാത്രല്ല അതിന് സാധാരണ ചികിത്സ തേടുന്നതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം റുഖിയ ശറയ്യ ചെയ്യാം ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല ചെയ്യാം അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം മരുന്ന് കുടിക്കണോടൊപ്പം ഈ സംഗതി ചെയ്യണീൻ എന്തില്ല കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് നാല് ഒരാളുടെ രോഗ കാരണം ജിന്നു ബാധിച്ചതാണ് എന്ന് വഹി അനുസരിച്ച് നബിസല്ലാസ്ലം മക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പൊ വഹി ഇനി അമ്മക്കാർക്കും കിട്ടൂല റസൂലിന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ അമ്മക്കാർക്കും കഴിയില്ല റസൂലിനെ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് നിഗമന ാകാം അത് ചെയ്യാം എന്ന് നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു നിഗമനം ചെയ്തിങ്ങാണ്ട് എന്താ തെറ്റുണ്ടോ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി കാരണം എന്താ അറിയോ ഈ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ നിഗമനം വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ചികിത്സിക്കുന്നത് അവര് നിഗമനം വെച്ച് വേറെ മരുന്നിന്റെ വേറെ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് തരുമ്പോ അതിന് സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിനെന്ത് സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവുക ആയത്തൊരു കുസി ഓതി എന്താ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ആമൻ റസൂൽ ഓതിയ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ സ്വയമായ പ്രാർത്ഥനകൾ വിക്രികൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെല്ലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ലാലാഹുലുഹുൽമുൽക്കുലഹുല്ലംതുഹുലാലുലിശയും കതീർ എന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇതിനൊന്നും ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ല പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വന്നു അഞ്ച് പിശാച്ച് മനുഷ്യരിൽ സിർക്കിലേക്കും വിതരണത്തിലേക്കും ഹറാമിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുന്ന എത്തിക്കുന്ന വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗൌരവമുള്ള സംഗതി എന്നാൽ പിശാച്ച് തോന്നലുകൾക്ക് പുറമെ ശാരീരിക ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനം സിർക്കിന്റെ സിർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ശാരീരിക ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും ആറ് റുക്കിയയുടെ ഭാഗമായി അടിക്കുക പോലുള്ള സംഗതികൾ പ്രാമാണികമായി സ്ഥിരപ്പെട്ടതല്ല നാഗൂരിലും അജ്മീറിലും ഒക്കെ ഈ ശൈത്താൻ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് റുക്കിയ സിർക്കിയയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുള്ള അടികളും അതുപോലെ ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും മരിച്ചുപോയാലും ചെങ്ങലക്കടലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ജാതി പരിപാടിയിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല ഏഴ് റുക്കിയ ശറയ്യ നടത്തുന്ന വേളയിൽ ജിന്നുമായി സംസാരിക്കുന്നതോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തഴാമിൽ നടത്തുവാനോ പാടുള്ളതല്ല എട്ട് റുക്കിയ ശറയ്യക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് യാതൊരു മാതൃകയുമില്ല അതിങ്ങനെ ബോർഡ് വെച്ച് ജിന്നു ചികിത്സാലയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടി അങ്ങനത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെ എതിർക്കേണ്ടതാണ് ഒമ്പത് പിശാച്ചിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ആവശ്യമായ ഇസ്ലാമിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നെറ്റ് ചുളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും എങ്ങനെ പറയണോ ആൾക്കാർ കേൾക്കൂലേ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ വസ്തുത പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ഈ തീരുമാനിച്ചത് പത്രത്തോളമാകാമെന്ന് പ്രത്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും അതാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ് ഉള്ളത് എന്താ അല്ലാത്തത് എന്താന്ന് വ്യക്താക്കി കൊടുക്കണം
ഇടയിൽ ഒന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ ഈ തീരുമാനവും ജമ്മിയത്തിന്റെ തീരുമാനവും തമ്മിൽ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി തന്നെ അവിടെ പറയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു രേഖയാണിത് ഇനി ഇതിലൊപ്പിട്ടതാരാ പത്ത് ആളുകളുണ്ട് പത്ത് ആളെ നേരെയും കെ കെ സക്രിയാസ്വലായി കെ കെ സക്രിയാസ്വലായി നാം എല്ലാരും വിചാരം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ സക്രിയാസ്വലായിക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു വാദാണ് നാം അല്ല സഹോദരങ്ങളെ പേര് ഞാൻ വായിക്കാം അങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒന്ന് സി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മദനി പറപ്പൂർ പി എൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മദനി മൂന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി നാല് അഞ്ച് അബൂബക്കർ സലഫി ആറ് അനീഫ് കായക്കൊടി ഏഴ് ഷമീർ മദീനി സീമൂല നഗരം എട്ട് ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് ഒമ്പത് ഹംസ മദീനി പത്ത് അഹമ്മദ് അനസ് മൗലവി ഈ രംഗത്തുള്ള ഏകദേശം പ്രവർത്തനം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇതിൽ വന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അത് വായിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇത് വായിച്ചത് ഈ റുക്കിയ ഷറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജക്കരിയാ സൊലായിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വാദം ഇല്ല എന്നാൽ അങ്ങട്ട് അയച്ചിലേ ഇപ്പൊ മറ്റാളർത്തിക്ക് അയച്ചിലേ ഈ ആളർത്തിക്ക് അയച്ചിലേ അതൊന്നും മന്ത്രവാദത്തിനല്ല ഏ പി എപ്പോഴും പറയലുണ്ട് എന്ത് നമ്മൾ മന്ത്രത്തിനെതിരല്ല വാദം പിടിച്ച മന്ത്രത്തിനാണ് എതിരി എന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആ വാദം പിടിച്ച മന്ത്രം പണിക്കന്മാരടുത്തും ജ്യോത്സ്യന്മാരടുത്തും പോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വല്ലത് സംഭവിച്ച ആ സ്വന്തം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്തു കൊടുക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് അവിടെ ചെയ്യണത് റുക്കിയ ഷിർക്കിയ അല്ല റുക്കിയ ഷറയാണ് റുക്കിയ ഷിർക്കിയന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ ഷിർക്ക് ചെയ്യണം ഏലസ് കെട്ടും തകിട് കെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ കൈകൊണ്ട് പിച്ച് ചീന്താൻ പറയും അത് ക്ലോസറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ പറയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പറയും ഇതൊക്കെ സുന്നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആളുകൾ അവർ അനുഭവം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം എന്താണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ദിക്കറികളുണ്ട് ദ്വാഴകളുണ്ട് ആ കാര്യം ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും പാടെ കൂട്ടിക്കെടുപ്പ് കളിപ്പിച്ചിട്ട് ആ മന്ത്രവാദത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോണേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അർത്ഥ സഹോദരങ്ങളുള്ളത് അപ്പൊ ജക്കരിയ സ്വലാഹി പറഞ്ഞതും ഈ തീരുമാനിച്ചതും ഒന്നാണ് യാതൊരു വ്യത്യാസമല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചില്ലേ എന്നുള്ളത് തങ്ങന്മാരടുത്തും പണിക്കന്മാരടുത്തും അല്ല ഈ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിപ്പോ അവസാനം വന്നു നോക്കുമ്പോ അത് പറഞ്ഞ അയച്ച കൂട്ടത്തിൽ മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പാലത്ത് അദ്രാമാമദനിയുണ്ട് ഇസാഖലി കല്ലിക്കണ്ടിയുണ്ട് ഹംസ ബാക്കവിയുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സാക്ഷാൽ അനസ്മോലവിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരാരും തെറ്റിയത് നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പണിക്കന്മാരത്തേക്കും ജോത്സ്യമാരത്തേക്കും പോണതും പിന്നെ ഇതും തന്നെ ഒരു ചികിത്സാ രൂപത്തിൽ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് വരണമെന്നൊന്നും ആരും ഇവിടെ പറയണില്ല ഇതുണ്ട് ദീനിലുള്ളതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വായിച്ചിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്കും പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ഇനി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജക്കരിയ സ്വലായിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വാദത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയരുത് ഈ പത്ത് പണ്ഡിതന്മാരുള്ള വാദം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സലഫിയത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കൊണ്ടൊരു വിശദീകരണം ഇതുവരെ നടത്തിയതായി നമുക്കറിയില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അല്ല ആരും അത് തിരുത്താനും തയ്യാറായിരിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ പള്ളി പൂട്ടാൻ പോണത് എന്തിനാ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോണത് എന്തിനാ പള്ളിയിൽ കസറുണ്ടാക്കാൻ പോണത് എന്തിനാ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ കലാപുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാ വാപ്പി മോനും തെറ്റേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നല്ലോണം ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണത് ഒന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ വിഷയമുള്ളത് ജീവിതമുണ്ട് ഇയാളാണ് ഞാൻ എന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ബഹുമാനനായ സുരേഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് വിശദായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണ്ഡിത പത്തിരാത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിയാത്തുറാസിൽ ഇസ്ലാമി ചെയ്യുന്ന കുവൈത്തെ പണ്ഡിത ആ സംഘടന ആ സംഘടന നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ബഹുമാനനായ അദ്രാമ സലഫിയും അതേപോലെ തന്നെ നൂർ മുഹമ്മദ് നൂർഷയും എം എം അക്ബർ സാഹിബും കുവൈത്തിൽ പോയി കുവൈത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടെ താരിഖ് ഐസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പിന്നെ പിന്നെ ഇഹിയാത്തുർ അസ്ൽ ഇസ്ലാമിയുടെ പിന്നെ സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പി എൻ പിന്നെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സുല്ലം മദനയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ ദായിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് എന്താ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം എന്ന് അവർ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു ഇതാ ഒരു വിഭാഗം അവിടെ പറയുന്നത് ജിന്നിനോടുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും മൊത്
പാടുണ്ടോ ഹറാം എന്ന ഭയങ്കര കുറ്റാണ് അതുപോലുള്ള കുറ്റം തന്നെയാണ് ജിന്നിനോട് ഭൗതിക കാര്യം ചോദിക്കുന്നതും മല മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണത് ഏ ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പിന്നെ ഓക്കെ എന്തിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് നബി മരക്കിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജിന്നിനോടെന്നാലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ജിന്നിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടി മരക്കിനോട് ചോദിച്ചു എന്നാ പറയണേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി മരക്കിനോട് നബി എന്ത് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥനയാവുന്ന സഹായത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേറെ ഇസ്ലാം മാനന്ദണ്ട് അടിച്ചുടച്ച എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇയാത്തുറാസിൽ എന്ത് ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ട് ചർച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു അതും കേട്ടിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടുണ്ടോ അതാണുള്ള ദുർബല അതീസിന്റെ പേരിലും ഒരു വിഷയങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ജിന്നിനോടുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും ഭിന്നതയും കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് താരിഖ് ഈസ എന്ന് പറയുന്ന താരിഖ് സ്വാമി സുൽത്താൻ അലി ജനസെക്രമ്മദ് ഹമൂദ് ലോക സലഫി പണ്ഡിതൻ ചങ്ങരംകുള സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആർക്കും തഴും സാന്നിധ്യം അവർ ചർച്ച ചെയ്ത് മണി ഉണ്ടായ ചില തിരിഞ്ഞു പോന്നു എന്നിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇടുത്ത നടപടിയൊക്കെ വേഗം പിൻവലിക്കണം ഇത് മങ്ങളി പറഞ്ഞു തല്ലാള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് അതും കേട്ട് പോന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ചെയ്തത് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരൊരു അതിന്റെ ഫത്വം അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അവരെ തീരുമാനം അങ്ങോട്ട് അയച്ചു ആ തീരുമാനത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ് ഈ ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബുള്ളറ്റിന്റെ പുറം വശത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ തർക്കം കുവൈത്ത് പണ്ഡിത സഭയുടെ ഇസ്ലാമിക പരിഹാരം എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ഫത്വ ഇത് വാങ്ങാത്തവരും കിട്ടാത്തവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് കൈവശപ്പെടുത്തണം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇതൊന്ന് വായിക്കണം ഇതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം ഇവിടെ തർക്കം ഉണ്ടോ നോക്കിയും രണ്ട് വിഷയമാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇവാദുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ തീരുമാനം നോക്കും നിങ്ങൾ ഇവര് പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കും നിങ്ങൾ എന്ന ഹദീസ് സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഹദീസ് ദുർബലമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തി ചെയ്യൽ ഹറമാണെന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും മേഘാഭിപ്രായക്കാരാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് ഭിന്നത ഹദീസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാലിഹുകളായി സിന്നുകളും മലക്കുകളും ദൃഷ്ടിഗോചരമല്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റു സൈന്യങ്ങളുമാണ് ഒരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇത് സിർക്കൻ വിശദീകരണവും അസത്യവുമാണെന്നും അത്തരം വാദമുള്ളവരെ എതിർക്കേണ്ടതെന്നുമാണോ മറുഭാഗം വാദിക്കുന്നത് അത് ഏവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശദീകരണമാണ് അതിൽ സിർക്കില്ല കാരണം അത് പ്രാർത്ഥനയല്ല പ്രബലമായ അഭിപ്രായം സ്വാലിഹികളായ ചിന്നുകളും മനക്കുകളും ദൃഷ്ടിഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റു സൈന്യങ്ങളുമാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവായാലും ഈ ഹദീസിൽ സിർക്കില്ല കാരണം അത് ഹാജരായ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ജീവനുള്ള സൃഷ്ടിയോടുള്ള അവരുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഹദീസ് ദുർബലമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തി ചെയ്യൽ ഹറാമാണെന്നതിലും ഇരുകൂട്ടരും യോജിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ സംഗതി ാലമാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബിന്നി പുടലെടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ആദർശത്തിന്റെ പേരുള്ള ബന്ധ വിച്ഛേദനം നടത്താൻ പാടില്ല സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അവരെ പുറത്താക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കൃത്യമായ ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരവരുടെ തീരുമാനം പറഞ്ഞു ഇനി ജിന്നുകളുമായുള്ള സഹായദേട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പറഞ്ഞ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ മാത്രം വായിക്കാം എന്നാൽ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ജിന്നുകളോടുള്ള സഹായദേട്ടം പല രൂപത്തിലുണ്ട് എന്നതെത്രേ അതിൽ സിർക്കും സിർക്കിലേക്കുള്ള വഴിയായി തീരുന്നതുമുണ്ട് എന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ സിർക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വാതിലടക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഹറാമാണ് ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോക പണ്ഡിതന്മാർ ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ് അവർക്കിടയിൽ യാതൊരു ഭിന്നാഭിപ്രായവും ഇല്ല അത് അനുവദനീയമല്ല എന്ന വിഷയത്തിലും എല്ലാവരും ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ് കേരള അനുദൂത്തിൽ മുജാഹിദീന്റെയും കേരള ജംഇത്തുലുലമയുടെയും നേതാക്കളിലും പ്രബോധകന്മാരിലും പരസ്പര ഭിന്നിപ്പിലും ശത്രുവക്കും വിദ്വേഷത്തിലും കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമില്ല ഭിന്നിപ്പ് ഏറ്റവും ദുഷിച്ച കാര്യമാണ് രണ്ട് വിഷയവും തീർന്നില്ലേ ഇതാരാ പറഞ്ഞത് അറിയപ്പെടുന്ന തൈപ്പ് ഈ യാത്രാസ് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന കുബൈത്തിലെ പണ്ഡിത സംഘടന ഇത് തന്നെയാണ് കിബാറുല്ലമയുടെയും അഭിപ്രായം നോക്കു നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ഇത് നിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്നെ പറയേ നടപടി പിൻവലിക്കണം ഞാർക്ക് നേരെ നടക്കാൻ പാടില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഇതിന് പെട്ടെന്ന് മറുപടി ചെയ്യുന്നു കെ എൻ എമ്മിനും എം എസ്
എന്നിട്ട് അത് കാന്ത ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു മോലവി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്ര ഗൗരവമുള്ള ഉറപ്പുള്ള വിഷയമാണെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പണമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ദാഴത്തൊഴിഞ്ഞ് നടക്കും അല്ലേ അവരെന്നെ പറയണ പറയാറുള്ളത് എന്താ പറയുക മത്തി വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തും മത്തി വിൽക്കണ ആളെയൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തും എന്നൊക്കെ പറയല് അല്ലെ അത്ര ഉറപ്പുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ ആ വിവരം അവരോട് ഒരു ലെറ്റർ പെടുന്നത് പറയല്ലേ വേണ്ട നല്ലൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ പറയണ്ട എന്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഖുറാൻ ഹദീസിനെതിരാണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളെടുത്ത നടപടികളൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതിന് പകരം എന്താ കൊടുത്ത മറുപടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ സമ്മേളനത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് സമ്മേളന തിരക്കിലാണ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ യോഗങ്ങൾ ചേരും ആ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കത്ത് വിശദമായി ചർച്ചക്ക് വെക്കും ആ ചർച്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ തീരുമാനം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം ഇതുവരെ ഇതിന്റെ മറുപടി എന്നുള്ള കയച്ചിട്ടില്ല വേറെ എന്തൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ജനങ്ങളോട് ഇപ്പോഴും വിശദീകരിക്കണം എന്താ അപ്പൊ എന്താ പറയുക പണ്ഡിതന്മാരോട് നേർക്ക് നേരെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയണില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോഴും തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട് പറയുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ പോളീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഷയം ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു റുക്കിയ സലീന്റെ കാര്യമാകട്ടെ ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാകട്ടെ ഇബാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാകട്ടെ ഇതിൽ ലോക സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ് പറഞ്ഞത് ഏകാഭിപ്രായക്കാർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ബഹുമാന്യനായ ജക്കരിയ സ്വലാഹി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സെലഫി പണ്ഡിതന്മാരുമായി ഇത്ര ബന്ധമുള്ള ആളാണോ എന്ന് കുറപ്പുണ്ടാവും എല്ലാവരും വെള്ളം പോലെ അറിയുകയും ഇതാ ഞാൻ കേരളത്തിൽ എന്റേതായിട്ടൊരു ആദർശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ആദർശത്തിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സെലഫി പണ്ഡിതന്മാർ ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് അവിടെ അവരെ കൊണ്ടൊരു തീരുമാനം എടുപ്പിച്ച് ആ തീരുമാനം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ മാത്രം കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണില്ല എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര പിടിപാടില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും സക്കരിയാസ്വലായിക്കുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വാദത്തിലേക്ക് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സെലഫി പണ്ഡിതന്മാരും വന്നു എന്ന് ഒരു സംഘടന ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അതും ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ തലകുനിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത എവിടെ പോയി എന്ന് ആലോചിക്കണം അതിന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ സെലഫി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടും ഇവർ കണ്ണു തുറക്കാത്തതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ആ തീരുമാനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ സംഘടനക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്കും ജനങ്ങൾ അറിയാത്ത എന്തോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂടിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുതയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇത്രയാണ് ഈ വാദം ശരിയല്ല എന്ത് ഒരു ജക്കരിയ സ്വലായി അന്ധവിശ്വാസത്തിക്ക് പോയി എല്ലാരും പാട് അവരെ കൂടെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നടപടിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്നത് ശരിയല്ല അദ്ദേഹം പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആരും ആ രൂപത്തിൽ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നടപടികളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ പേരിൽ എടുത്താൽ ശരിയല്ല പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ പിന്നെ അറിയണ്ടത് അല്ലെ ഇതല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈസൽ മൗലവി നടത്തിയ ഒരുപാട് മുഖാമുഖങ്ങളിലൂടെയും അവസാനം കോഴിച്ചനെ നടത്തിയോണ്ട് മനസ്സിലായി കോഴിച്ചനെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള എന്താ അറിയോ അതിൽ വേറൊരു ഹൈറ് കിട്ടിയത് സാധാരണ ഈ സി ഡി നല്ല ഒരു സംവാദം നടന്നാൽ അതിന്റെ സി ഡി എല്ലായിടത്തും എത്തുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നടക്കലില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഈ സി ഡിന്റെ വിതരണക്കാരായി മാറി എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കാന്തപുരത്തിന്റെ മാതിരി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ പറയണത് അപ്പൊ എന്തായി ആളുകളൊക്കെ വാങ്ങും വാങ്ങട്ടെ കേൾക്കട്ടെ അറിയട്ടെ ഏതാണ് ആയത്ത് ഇനി ഇതാ കേരള ആയത്ത് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ആയത്ത് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ആയത്ത് പഠിക്കും അതിന്റെ തഫ്സീർ പഠിക്കും ഓരോ കുഞ്ഞുകുട്ടിയും അതിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തുള്ള സെലഫി പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും മുഫസിരിയങ്ങളും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മനപ്പാടം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഇത് ജനങ്ങളെ ശരിക്ക് പഠിപ്പിക്കും
വാദം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതോടു കൂടി തന്നെ ഇനിയിവിടെ തർക്കല്ലോ പിന്നെന്തിനാ ഞങ്ങൾ പിന്നെന്തിനാ സംവാദം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് തന്നെയാണ് കേരളം ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മിമ്പറുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിടിച്ചെറുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപ്പയും മകനും തമ്മിൽ തെറ്റുന്നത് എന്തിനാണ് മരുമകനും മമ്മോശാക്കയും തമ്മിൽ തെറ്റുന്നത് എന്തിനാണ് അതിനു മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് സംവാദം കൊണ്ടും തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് തെളിയുന്ന ദിവസമാണ് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും നടക്കട്ടതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദർശ പ്രസ്ഥാനമാകുമ്പോൾ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ചർച്ച നടക്കണം അത് നടക്കണം ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സംഘടനയിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ സംഘടനയുടെ പ്രത്യേകതയല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കാലാധിപർത്തിയായ ആദർശമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് കിയാമത്ത് നാളു വരെയും ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കും നിങ്ങൾ ആരെയും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ കാറൽ മാർക്സിന്റെ ഗന്ധങ്ങൾ ദ ക്യാപിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗന്ധം അതുപോലെ തന്നെ മാക്ബത്ത് എഴുതിയ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ക്ലാസിക്കുകൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതുപോലെ കാലഘട്ടങ്ങൾ അതിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല അതൊന്നും കാലാധിവർത്തിയല്ല ഖുർആൻ കാലാധിപർത്തിയാണ് ഇസ്ലാം അജയ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഖുർആൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ സംഘടനകളിലും എന്തെയും ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും ചർച്ചകൾ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അതൊരു ദോഷമായി കാണേണ്ടതില്ല അതുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് ആ ചർച്ച നമ്മളെ സംഘടനയിലുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ചർച്ച കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാകണം ആ വിഷയം തീരാനായിരിക്കണം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംഘടനയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ വൈജ്ഞാനിക ചർച്ചകളെ പരസ്പര വിരോധം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആയുധങ്ങളാക്കി എന്നതാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ വിഷയം ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകളോട് പല രീതിയിലുള്ള വിരോധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന് ചെറിയ കാരണങ്ങൾ മതി ആ കാരണങ്ങളിലുള്ള വിരോധങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ആ വിരോധം പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വില വെക്കൂല അപ്പൊ അതെന്താ അത് ആദർശത്തിന്റെ തൊട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് ചീത്ത പറയുന്നത് എന്ന് വരും ആളുകൾ കൂടെ നോക്കും അതിന് ആദർശത്തിന്റെ ഒരു മുഖമൂടി കൊടുത്ത് ആ ചർച്ചയിലേക്ക് അതുപോലെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പോയപ്പോ ഈ എന്ത് വേണ്ടി വന്നു തീരുമാനം പെട്ടെന്നെടുത്ത വിഷയം തീർന്നില്ലേ ആ ചൊറി പിടിച്ച ആൾ ഉദാഹരണം പറയലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതായത് ചൊറി പിടിച്ച ആള് ബസ് കയറി പിരിക്കാണ് അപ്പൊ എന്നും പിരിക്കും അവര് ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ പിരിക്കാൻ വരണ്ട പോണ്ട ഇന്റെ ക്ലിനിക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി ഇതിന്റെ ഈ പിന്നെ അസുഖം ഞാൻ മാറ്റി തരാന്ന് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരില്ല ഡോക്ടറെ എന്താ വന്ന പ്രശ്നം അല്ല വന്ന് നിങ്ങൾ മരുന്ന് തന്നാൽ അത് മാറും മാറിയ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുക ഇതിന്റെ ജീവിത മാർഗമാണ് അതാ പ്രശ്നം അതേപോലെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വേഗം തീരുമാനമായ പിന്നെ ഈ വിരോധം തീർക്കുക എങ്ങനെ അപ്പൊ തീരുമാനമാകരുത് തീരുമാനമാകാതെ ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവനവന് വിരോധമുള്ള ആളുകൾക്ക് നേരെ നടപടിക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായ വിഷയം ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഇതിന് തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകല്ല തെളിവ് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ സാധനമാണ് ഇത് ചില്ലറ സാധനമല്ല കേട്ടോ ഇത് ചില്ലറ സാധനമല്ല അത് ഏത് ഞാൻ വായിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഭാഗം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഈ ചർച്ച വന്നപ്പോ കേട്ടിരുന്നത് എന്താ ഈ റുക്കിയേശ്വരയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ജിന്നുപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അടിച്ചിറക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചർച്ച ആദ്യം വന്നത് ഈ ഭാഗ ആ സമയത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ ചർച്ച വന്നിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയം കൊണ്ട് ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ഇതിൽ തീരുമാനം പറയാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നിട്ട് ഇത് ജക്കരിയാ സ്വരായിക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു വാദാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിടുക എന്നിട്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശം അതിനിടക്കാണ് പി എൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മദനി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് അപ്പൊ ഒരു രാവിലെ ഇരുന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും വിഷയം തീരുമാനമായി ഞാൻ നല്ലോണം ചോദിക്കട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഉപ്പമാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കെ ജെ യു ഇതിനു വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിക്കലുണ
അമാനി മൗലവിയുടെ തഫ്സീറിലുള്ള ആ ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം ഒരു പുസ്തകമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോഴും ചർച്ചക്ക് നാട്ടിൽ ലൈവായി നിൽക്കുന്ന വിഷയത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടായില്ല അതിന് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ പറയാറുള്ള ഇതൊരു മഹത്വമായ സംഘടനയാണ് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയറുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുമാണ് ഒരു സംഘടനക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അല്ലാതെ വ്യക്തിയാക്ക് ഒക്കെ വേഗം തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഈ പത്താണ് നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ എന്താ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് സുതാര്യമായ ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്താൽ തീരാവുന്നതേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളൂ അല്ലാത്തൊരു വിഷയ പ്രസ്ഥാനത്തിലില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണിത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാദം എന്താണെന്നറിയോ അനാവശ്യമായി പണ്ഡിത ചർച്ചകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും എന്നിട്ട് വിരോധമുള്ള ആളുകൾക്ക് നേരെ നടപടിയെടുക്കുവാൻ ചാർജ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഒരു സുപ്രധാനമായ കാരണമായി കാണുന്നത് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒന്നൊരു തെളിവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിന്റെ തെളിവാണ് പി എൻ സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ചയിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമായി എന്നതും അതുവരെ നമ്മളെ ജമ്യത്തിലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇത് തീരുമാനമായില്ല എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവ് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും കെ ജെ യുവിന്റെ ബുക്കിലെ തെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ കത്തുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന ഇന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കെ ജെ യു ഇറക്കി എന്നത് തന്നെ വിവാദമാണ് ചില ആളുകൾ ഇറക്കിയതാണെന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അതിന് തെറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തുകൊടുത്തപ്പോ എന്താ പ്രതികരണം അല്ലെ മുപ്പത്തെട്ട് പോത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഒരു പണ്ഡിതന്മാര് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ സഹോദരങ്ങൾ അവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യല്ല ചെയ്യണത് തിരുത്തല്ല ചെയ്യണത് അതിനെ ആക്ഷേപിക്കുക ചെയ്യണത് വീണ്ടും എഴുപതാളെ ഒപ്പിട്ടും കണ്ട് വീണ്ടും കത്തുകൊടുത്തു അതിന്റെ പ്രതിദിനം വിളിച്ചുങ്ങാണ്ട് ഷാഫി സലായിയെ വിളിച്ചുങ്ങാണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അവനോട് പെരുമാറി അല്ലെ ഇതാണ് ഒരു പണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ചൂറകൾ ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളവർക്ക് വരികയല്ല ചെയ്യണത് പിന്നെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ശരിയായില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് രദ്രാമാ സലഫിന്റെ പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിന്റെ പേരുള്ളത് സ്വീകരിക്കൂല അപ്പൊ ആ പേര് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു നോക്കി എന്നിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ അവരെ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തോ ചർച്ച ചെയ്തോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ചർച്ചകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് ഉള്ള ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തെളിവാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് വിദേശത്ത് ഈദാന പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ നമ്മളെ കുവൈത്ത് ഇസ്ലാമി കുവൈ ഇയാത്തുറാസ് ഇസ്ലാമിയുടെ കത്ത് ഞാൻ അവിടെ വായിച്ചില്ലേ ആ കത്തിനോട് നമ്മൾ പണ്ഡിത സംഘടന നമ്മളെ സംഘ സഭ ചെയ്ത സംഘടന എന്താ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ സ്വീകരിച്ച നയം എന്താ രീതി എന്താ അത് കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അല്പം ബുദ്ധിയുള്ളവന് എ പിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് വിവരമുള്ള മുജാഹിദിന് എന്ത് ചിന്തിക്കാം ചർച്ചകൾ ചെയ്താൽ തീരുമാനമാകും തീരുമാനമായാൽ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിൽക്കണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളാണ് ഇനി മൂന്നാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നേതൃത്വം എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു ഏത് ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചർച്ചകൾ വൈകിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നേതൃത്വം വരാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനത് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ പലപ്പോഴും വേദനിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ ഇനി അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പല നേതാക്കന്മാർക്കും പല ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും ഈ ജിന്ന് ബാധിക്കും എന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമുള്ളവരാണ് വേറെ ഇതിനധികം കാരണമൊന്നും അത് തേടി പോകേണ്ട കാര്യമല്ല അത് ബാധിക്കുന്നാണ് വിശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് ബാധിക്കുമെന്നത് പ്രമാണബദ്ധവുമാണ് അതിന് ആഴത്തുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം അതിന് ഹദീസുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം അത് സേവകത്തുള്ള മുഴുവൻ സെലഫി പണ്ഡിതന്മാരും അതിന് ഏകാഭിപ്രായക്കാരൻ എന്ന് അവർക്കറിയാം അതിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് പറയാം അത് തന്നെയാണ് സക്കരിയാസ്വരായി പറയുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാം സക്കരിയാസ്വരായി ഈ വിഷയ ഈ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി കൊടുത്ത ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പിന്നെ ഫത്വകൾ അഥവാ അവരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ജനങ്ങൾ കേട്ടാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ ഇതൊരു കുറാഫാ തന്നെയല്ലേ എന്ന് എന്താ നമ്മുടെ പല നേതാക്കന്മാർക്കും ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ഓ നടന്ന് ഒരു വിവരം നടന്നിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇത് അവരൊക്കെ അഖിലാനികളാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പറയാം പറയേണ്ട നേരം അനുഭവങ
പോകും തെറ്റിപ്പോകും എന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ പല ആളുകൾക്കും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പ്രമാണബദ്ധമായി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഒരു ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് വേറൊരു വിഷയം കൂടി കാണണം എന്താറിയോ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനിനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയുടെ ഒരു സ്വഭാവ പ്രകൃതം നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ കടന്നു വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് കൃത്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംഘടനയിൽ സംഘടനയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ ശ്വാസമുട്ടാണ് വീടുകളിൽ ശ്വാസമുട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ നാരായ വേരായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതം ഇനി കേരള സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് അറുതി ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് ഓരോരുത്തരും ഇതാ ഇനി പറയാൻ പോവുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഇത് കേരളത്തോട് പറയാൻ പോവുകയാണ് ജനങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ജക്കരിയ സൊലാഹിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സംഘടനയിൽ ചെയ്യുന്ന നീതികളും അദ്ദേഹത്തിന് സംഘടനയോടുള്ള രൂപവും രീതിയും ശൈലിയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇസ്ലായി കേരളത്തിലെ തലമുതിർന്നവർക്കും ഇടത്തരക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരായിരം കാര്യങ്ങൾ കേരള ോട് പറയാനുണ്ട് അത് പറയാതെ അനുഭവിച്ചവർ തന്നെ അനവധിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഗതി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർന്നപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബലം കിട്ടി അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു പരസ്പരം ഒരു ഇതാണ് എന്ത് ആ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പറയണ്ട എന്നുള്ളത് അത് സംരക്ഷിച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു സംരക്ഷകന്റെ വേഷത്തിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അന്നുവരെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയും എ പിയും ഉണ്ടായിരുന്ന പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നാവുകയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല കാരണം ഞാൻ അവരെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകല്ല അതിന് കെ എൻ എമ്മിന്റെ കൌൺസിലർമാരും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരും ഒന്ന് ചോദിക്കുങ്ങള് ചോദിക്കും ബഹുമാനിനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി കെ എൻ എമ്മിന്റെ സംസ്കൃതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെന്നിട്ടെടുത്തില്ല കുറെ കാലം അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റുകൾക്ക് വന്നിരിക്കണം എന്തിനാട്ട് എ പി പറഞ്ഞ പല കാര്യം കേൾക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം അലം വിദേശത്ത് പോയി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു ഉണ്ടായത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം ഒരുപാട് സ്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മറന്നു സി ഡി ടവറും അന്തപ്പെട്ട് ടവറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പ്രേമതിനെയും ഒരു അഭിപ്രായം കണറിയാത്തതും അതൊക്കെ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നായി എന്താ കാര്യം ത്തിലുള്ളത് അത് പിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു മൈ നമ്മുടെ പല നേതാക്കന്മാർക്കും ഉണ്ടാവുകയും ആ മനസ്സിന് കുട ചൂട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കഴിയോ അദ്ദേഹം ആവശ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹീകരിക്കും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് രണ്ടിരണ്ടിൽ കേരളം മുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ചും എന്നാൽ രണ്ടാഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം കേൾക്കും അന്ന് മൻഹജേഹം നേടിയെടുത്തത് ഇന്ന് മൻഹജുസലഫിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നേടുന്നത് എന്ന് അത് കേൾക്കുന്നവരും വരും നിരീക്ഷിക്കുന്നവരും ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനതിന് വിധി പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാനമായ കാര്യം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ച രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അഖിലാനി സ്വഭാവമുള്ള അല്പം ആളുകളും അതിലേക്ക് ഇത് കൂടിച്ചേർന്ന പോരു മുന്നണിയായി മുന്നി എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പരിഹാരത്തിന് പകരം മറ്റു വഴി ചെയ്യണ്ട് ഈ പണ്ട് പത്തുകുമാര ചർച്ച സുന്നത്തിന് അനുകൂലമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രഖ്യാപിക്കുക എല്ലാവരും മുന്നോടികളൊക്കെ പിൻവലിക്കുക വിഷയം തീർന്നുള്ളൂ പഴയ അവസ്ഥ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതുപോലെ സിഹ്റുബാൻ അതേപോലെയുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ റുക്കിയാഷറി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും അത് അന്ധവിശ്വാസം അല്ല അതിൽ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശിർക്ക് കലർന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അന്ധവിശ്വാസം അതുപോലെ ജിന്നിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പാടില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഹറാം തന്നെയാണ് അതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ശിർക്ക് തന്നെയാണ് ശിർക്ക് അല്ലാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഹാരം കാണേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ മിമ്പറമെന്ന് വലിച്ചിടേണ്ടതുള്ളൂ അതിനല്ലേ പ്രോഫ്കോൺ മുടക്കാൻ നടക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നിട്ടല്ലേ അമ്മ പിന്നെ വാപ്പി മകനും തെറ്റേണ്ടതുള്ളൂ എന്തിനാ അതിന്റെ അടിയിൽ തെറ്റാൻ പോകേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് സമൂഹത്തിൽ വരുത്തി തീർത്ത് അവരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള അജണ്ടയിലേക്കാണ് ഇവരെ സ്വീകരിച്ച മാർഗമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിലൊന്ന് ഇവർ ചെയ്ത കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല്
പാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുതിർന്ന ആളുകളായിരിക്കണം ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സംശയത്തിന്റെ വിത്ത് അതിൽ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ കത്തയച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഇങ്ങനെ യുവാക്കൾ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് വരാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ അതിന് കൊടുത്ത കത്തിന്റെ മറുപടി കൊടുത്ത കത്തിന്റെ കോപ്പിയാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ കേരള നിധുവത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ ലെറ്റർ പേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലെറ്റർ പേഡിലാണ് ഇത് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ കേശവൻ നായർ അഡ്വക്കേറ്റ് മഞ്ചേരി അദ്ദേഹവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ പി അബ്ദു മുഖ്യ വരണാധികാരി നമ്മുടെ ഇലക്ഷന്റെ മുഖ്യ വരണാധികാരി ഇവർ കൊടുത്ത മറുപടിയിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇത് എന്താണ് യുവാക്കളെ ഇതിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാം നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട വിഷയമാണ് എന്റെ ഉപ്പമാരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ പറയുക യുവാക്കളുടെ എണ്ണം മാതൃ സംഘടനയിൽ വർദ്ധിച്ചാൽ തീവ്രവാദ ലോബികളുടെ പിടിയിൽ സംഘടന അമർന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇവരിലേക്ക് എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം വായിച്ചു അതാണ് പാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പാനലൊക്കെ അവർ അവതരിപ്പിച്ച അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നാ ഓക്കെ നിങ്ങൾ മാതൃ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ യുവജനത്തികളും വന്ന പക്വതയുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം സംഘടന ോപികളുടെ അധീനത്തിലാവാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എന്ന നിലക്കാണ് പാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുതിർന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് ചേർക്കേണ്ടി വന്നത് ആലോചിച്ചോക്കണങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെ എൻ എമ്മിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക എസ് ഐ ഒക്കാരൻ എടുക്കോ എസ് കെ സൂപ്പർകാരൻ എടുക്കോ എൻ ഡി എഫ് കാരൻ എടുക്കോ എടുക്കോ എടുക്കൂല കെ എൻ എമ്മിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ആളുകളാണ് യുവാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ആളുകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് എസ് എമ്മിന്റെ ആളുകളാണ് ഒരു കാര്യ തത്വം ശരിയാണെന്ത് കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് കെ എൻ എം ഐ എസ് എമ്മും വെവ്വേറെ തന്നെ പക്ഷെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കി നിങ്ങൾ ഏത് ഓരോ ശാഖയിൽ പന്ത്രണ്ട് ആള് പതിമൂന്നാള് അവരെന്നെ അവിടുത്തെ കെ എൻ എമ്മും അവരെന്നെ അവിടുത്തെ ഐ എസ് എമ്മും എം എസ് എമ്മും ഒക്കെ കാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവും കമ്മിറ്റി ഒക്കെ നടക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വേർതിരിവ് കൊണ്ടൊന്നു അപ്പൊ ഇതാ പറയണത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യുവാക്കൾ അധികമായാൽ തീവ്രവാദ ലോപികളുടെ പിടിയിൽപ്പെടുന്നു പറയുമ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ തീവ്രവാദ ലോപിപ്പെടുന്ന പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഞങ്ങളാണല്ലോ ഞാനാണ് പൈസ പ്രസിഡന്റ് അതേപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി സജ്ജാദ് അതുപോലെ നബീലിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്വന്തം യുവജന സംഘടനയിലെ മെമ്പർമാരെ പറ്റി തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സിൽ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കുകയല്ല ഔദ്യോഗികമായി ഒരിക്കലും മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇതാ ഇവിടെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ പാപനമായ ലെറ്റർ ഹെഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ലെറ്റർ ഹെഡിന്റെ തോടെ ഈ ചോടെ അനവധി പ്രസ്താവനകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് യുവാക്കളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എൻ ഡി എഫിനെതിരായിട്ടും തീവ്രവാദ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായപ്പോൾ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ താഴികക്കൂടങ്ങൾ തച്ചുടച്ചപ്പോൾ തീവ്രവാദത്തിന്റെ മുൾമുലയിലേക്ക് യുവജനങ്ങൾ കടന്നുപോയപ്പോൾ തീവ്രവാദം ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് കേരളത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മഹിതമായ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സ്വന്തം യുവാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇതാ തീവ്രവാദ ലോപികളുടെ പിടിയിൽ സംഘടന അമർന്നു പോകും ഈ യുവാക്കൾ ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത്ര ഗൗരവതരമായ ആരോപണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയത് ഇത് നടത്തിങ്ങാണ്ട് ഒരു പ്രഖ്യ പ്രചരണം എന്ത് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ നടത്തി വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ വിത്ത് അവർ പാകി വെച്ചു ഇതാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം അവർ ചെയ്തു വെച്ചത് ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കൊടുക്കണമല്ലോ ഇലക്ഷനിലൂടെ പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ കാരണം ഇലക്ഷന്റെ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് ഇലക്ഷൻ ഓഫീസർമാരെ വിളിച്ചതാ ഇതിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അന്ന് സി ഡി ടവറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ കാര്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വെച്ചത് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ പറയൂ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും അപ്പോഴാണെന്ത് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരിക അല്ലേ ആ ഗ്രൂപ്പ് യോഗമാണ് സി ഡി ടവറിൽ പിന്നീട് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇലക്
അത് ഗ്രൂപ്പ് യോഗമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കഴിഞ്ഞുകാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ലിഫ്റ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലുള്ള ഒരാളാ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ അവിടെ അദ്ദേഹം വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി പറയാണ് കുറച്ച് ജിന്നിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഓലെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി അത് അവിടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താണ് ആ യോഗം അപ്പൊ ബുമാനി ആ എ പി അവിടെ റൂമിലുണ്ട് എ പിന്റെ റൂമ് കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല മൗലവി അവിടെ യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയോ ന്യൂസ് ഇല്ല ഞാൻ അറിയില്ല അവ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ടീപ്പിനെ വിളിച്ചു ടീപ്പിയോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയോ ഇല്ല ഞാനും അതറിയില്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കെ എന്നും വിളിച്ച യോഗമല്ല കെ എന്നും വിളിച്ച യോഗമാണെങ്കിൽ എ പി ടി പി അറിയണല്ലോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഐ എസ് എം വിളിച്ചതാണോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എം എസ് എം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എം എസ് എം വിളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എം ജി എം ഒരിക്കലും വിളിക്കൂല കെ ജെ യു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കണ ചോദ്യം എന്താ അറിയോ കെ ജെ യും കെ എൻ എമ്മും ഐ എസ് എമ്മും എം എസ് എമ്മും അറിയാതെ എന്നാൽ അതിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില ആളുകളെ വിളിച്ച് യോഗം കൂടുന്നത് സി ഡി ടവറിൽ ആ യോഗം ചേരുന്ന സന്ദർഭം ഇലക്ഷൻ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം ആ യോഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തി പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു ജിന്നു കൂടി ആളുകളുണ്ട് അവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള യോഗമാണ് എന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏകകണ്ഠമായിട്ടാണല്ലോ ഇലക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഏകകണ്ഠമായി ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ ഇതുപോലുള്ള പണികളൊക്കെ എടുത്താൽ ആർക്കാ സഹോദരങ്ങളെ കഴിയാത്തത് നല്ലോണം ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് ഇതിന് ഈ രീതിയിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലേക്ക് അവർ കടന്നു എന്നതാണ് അവർ ചെയ്ത സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ മുമ്പ് അവർ സ്വീകരിച്ച മറ്റൊരു രീതി എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഇലക്ഷൻ തന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മടവൂർ വിഭാഗവുമായി ലയിച്ച് ലയിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം ശ്രമിച്ച ശ്രമം അതാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ അതായത് എന്താ അവരുടെ തന്ത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് സെക്രിയ സ്വലായി കുറച്ച് ആളുകളും എന്തോ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കുറെ ആൾക്കാരാണ് പൊയ്ക്കോളും അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാ മുമ്പ് പിരിഞ്ഞു പോയ മടവൂർ വിഭാഗത്തിന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അതെന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പെടുത്ത പതിനേഴ് തീരുമാനം ഒരു അംഗീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം തീർന്നല്ലോ ഇതാണ് തത്വം ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് ലയന ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലയന ശ്രമം ഒന്നാമത്തെ ശ്രമം എക്സിക്യൂട്ടീവ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനനായ സി പി സലീം ആ സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായി സംസാരിച്ചു സ്വാഭാവികമായും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ അതാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഗൗരവതരമാണ് വിഷയം അതുകൊണ്ട് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അതവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു രണ്ടാമത്തെ ശ്രമം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ പിന്നീടുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബറിൽ ആ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബർ മാസത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നടന്നു രണ്ടാമത്തെ സംഗതി നടന്നു അത് നടന്നപ്പോൾ അതും തന്നെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു ഇല്ലാതെയാകുന്ന അവസ്ഥ വന്നു അതിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സമയമില്ല ഇൻഷാല്ല അത് തിരിച്ചു പറയട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് നടന്ന അന്തർനാടകങ്ങളെന്നും ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ കാണാൻ പോയി എന്നതും എന്തൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നതും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് ആളുകൾ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നതും കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ലയന ശ്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നടന്നില്ല അപ്പ കണ്ട മാർഗാണെന്ത് ഇനി ഇത് ഇലക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കല്ലാതെ വേറെ മാർഗമല്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് പിന്നീടുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് സി ഡി ടവറിൽ യോഗം ചേർന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ വേണ്ടിയാണ് പ്രൊഫസർ അബ്ദു സാഹിബിനെ തന്നെ മുഖ്യ
പക്ഷേ അത് നടന്നു പാരലായിട്ട് നടന്നു അതിലൂടെ വന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്ദുസാർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അല്ലാതെ മണ്ഡലത്തിലൂടെ ജില്ലയിലൂടെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് മുകളിലേക്ക് വന്ന ആളല്ല കഴിഞ്ഞ പിളർപ്പിന്റെ സമയത്ത് അത് ആ കോഴിക്കോടും പരിസരത്തുമുള്ള നമ്മുടെ ചില പ്രവർത്തകന്മാർ മടവൂർ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുപോയതുകൊണ്ട് അവിടെ കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ആളുകളും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിന് ഇറങ്ങുകയും അങ്ങനെ അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് കയറി വരികയും ചെയ്തു അതിൽ പെട്ട രണ്ടാളുകളാണ് ഒന്ന് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഫസർ അബ്ദുസാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളും എന്നിട്ട് റസാഖ് മൗലവിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ആ കാര്യമാണ് സംഘടനയുടെ ശാഖയിലൂടെ മണ്ഡലത്തിലൂടെ ജില്ലയിലൂടെ കടന്നു വരാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഇതിന്റെ വരണാധികാര സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് വേണ്ടിയാ അത് അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഈ റുക്യാശറയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സ് ബാഗപ്പെടാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരുടെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാ അപ്പോൾ ഒന്ന് അതാണ് മറ്റൊന്ന് അതോടൊപ്പം ചെയ്തത് ഒന്ന് ചേർന്ന് ഇതിനെ വരുത്തി തീർത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതോടൊപ്പം മറുഭാഗം പോരല്ലോ ഈ പണ്ഡിത നമ്മള് തീരുമാനമെടുപ്പിക്കണം ജക്കരിയ സ്വലായിക്ക് കുറെ അന്ത എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ജന്മ തീരുമാനമെടുപ്പിക്കണം ഈ ഉള്ള പദ്ധതി വേറെ അതിനാണ് എ കെ പി അബ്ദുൽ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സലാം സുല്ലമയുടെ വാദങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് അത് വൈകിയാണ് നമ്മൾ അത് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്തത് അത് അറിയുന്നത് കൂടി ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒഴിവാക്കാൻ കെ എൻ എമ്മിന്റെ തന്നെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ അബ്ദുസാരി ആളുകൾ അതിന്റെ അനുവാദം നൽകാത്ത ഐ എസ് എമ്മിന് ആ തീരുമാനം ഇവിടെ കഴിയാതെ പോയത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കെ കെ പി അബ്ദുള്ളയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പണ്ഡിതന്മാരെ പാകപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിച്ചു അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ മടവൂരികൾ കഴിഞ്ഞ പത്തു കൊല്ലമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ആ ക്ലിപ്പ് അദ്ദേഹം എടുത്ത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റുള്ള ഒരു സി ഡി ആക്കി മാറ്റി ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഒരു പിൻവിളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പുസ്തകവും തയ്യാറാക്കി രണ്ട് ബുക്ക് അതിൽ ജക്കരിയാക്കൾ എന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് ആരെ ശ്രമ മടവൂരികൾ നേരത്തെ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ശ്രമമാണ് അവർ കൊണ്ടു നടന്ന ക്ലിപ്പാണ് ഈ രണ്ട് സാധനം മടവൂരികൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കെ കെ പി അബ്ദുള്ള അത് വാങ്ങുകയും അദ്ദേഹം അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവരുമായി സൂറ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കുകയും എന്നിട്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയുടെ പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നമ്മുടെ കെ ജെ യുവിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും സ്ഥാപനത്തിലും ഈ കെ കെ പി അബ്ദുള്ള പോവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പോയി എന്താ അദ്ദേഹം കയറി ചെല്ലുമ്പോ എ പി വാലു ഉറന്നു കൊടുക്കൂല എം എം അതിന് വാലു ഉറന്നു കൊടുക്കൂല കാരണം അയാൾ അറിയില്ല അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യാ അദ്രാമാൻ സലഫി വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് പറയാ അതാ ഞാൻ ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് അയാള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു തരും അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോകണു എന്നിട്ട് സലഫി വിളിക്കണു സലഫിന്റെ വിളി കിട്ടണോടുകൂടി ഇവനെ വാർത്തവുമായി ഇവർ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അരമണിക്കൂറുള്ള സി ഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ സി ഡിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് കട്ടുമുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ ക്ലിപ്പുകൾ ആ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ മുറിച്ചിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും സി ഡികളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സന്ദർഭത്ത് നടത്തിയ ക്ലിപ്പുകൾ സ്വാഭാവികമായും അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാരെ നെഞ്ച് കീറൂലെ നെഞ്ച് നീറൂലെ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾ പണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവര് കൊണ്ടോണെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഇതിന്റെ മറുഭാഗം ഇവര് കേൾക്കുവോ മറുഭാഗം കേൾക്കുകയും ഇല്ല വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് എലക്ഷൻ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം കെ എൻ എമ്മിനെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം മറുഭാഗത്ത് കെ ജെ യുവിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയുടെ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇവനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് വരെ ചെയ്തെന്ന് അറിയോ ഈ പൈ എസ് എമ്മും എം എസ് എമ്മും ആണ് ഇപ്പോ ഇതിന് വഴങ്ങാതെ അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ ചെയ്യാനുള്ള തന്ത്രമാണ്
അവർ താഴെ മുതൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാതെ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് നടക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇടപെടുന്ന ഇടപെട്ടുകാണ്ട് ചെയ്യല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ വ്യക്തമാക്കി പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു അപശബ്ദവും ഇല്ലാതെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ഞാനിത് വെറുതെ പറയാൽ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കൌൺസിലർമാർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊടുത്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഒരു പാനൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പാനൽ അവതരിപ്പിക്കാം ഒരു പാനൽ മാത്രം വന്നു പാനൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും സമയം ബാക്കി ഭൂമാനിനായ എം മുഹമ്മദ് മദനി എന്റെ അടുക്കലുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ ചെറിയിൽ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തിനാ സമയം ആർക്കും പാനൽ ഇല്ലാന്നാ തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലും ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര വരെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ പാനല് പോലും ഐ എസ് എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ വന്നില്ല അത്ര കേകണ്ഠമായി ഒരു കുട്ടിയുടെയും എതിരഭിപ്രായമില്ലാതെയാണ് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി വന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും സി ഡി ടവർ ആവർത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും സി ഡി ടവറിലെ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ആവർത്തിക്കുന്നു ആ യോഗം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ജാമിയ നദുവിയയിലാണ് ആദ്യം ചേരുന്നത് ആദ്യം എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നു അത് ആ തുടർച്ചയായി ചേരുന്നതിന് സുപ്രധാനമായ ഒരു യോഗം അതിനു മുമ്പ് എറണാകുളത്ത് നൂർസ സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പലപ്പോഴും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ചേരുന്നു അതിൽ അനസ് മോലിവിയാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ഐ എസ് എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചും ഐ എസ് എമ്മിലെ പല ആളുകളെയും വിളിച്ചുചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിലുള്ള തെറ്റുദ്ധാരണകൾ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് തൊട്ടുടനെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് വീണ്ടും ജാമ്യയിൽ ചേരുന്നു അതിൽ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചില കൗൺസിലർമാരെ കൂടി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതി നടക്കുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണി വരെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഭൂമാന്യനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി തന്നെയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കണം എന്താ ഐ എസ് എമ്മും എം എസ് എമ്മും പണ്ടേ ധിക്കാരികളാണ് അവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തവരാണ് എന്നിട്ട് എന്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ താജുദ്ദീൻ സലാഹിയുടെ പേരും ഒക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കഥകൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ പൊക്കി നോക്കി എന്ത് അവരൊക്കെ മുമ്പ് നല്ല ആളുകളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരാളെ പൊക്കി കൊണ്ടുപോണത് എന്തിനാ എന്തിനാ എത്രത്തോളം ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോണ്ടോ അവിടുന്ന് ഇടാനാണ് അപ്പൊ ആഘാതം വർദ്ധിക്കൂലേ അതേപോലെയുള്ള പണിയാണ് അവിടെ ചെയ്തത് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് ആ കാര്യം അറിയാം എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നറിയോ ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി ഐ എസ് എമ്മിന്റെ കൗൺസിൽ നടക്കാനിരിക്കുക അഥവാ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ നടക്കാനിരിക്കുക കമ്മിറ്റി വന്നിട്ട് ശേഷം ആറുമാസം ശേഷമുള്ള കൗൺസിലാ ആ കൗൺസിലിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കണം ആ കൗൺസിലിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത കുറച്ച് കൗൺസിലർമാരെ ജാമിയാനത് വി എയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഗ്രൂപ്പ് യോഗം നടത്തി അവിടെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചോദിച്ചു കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐ എസ് എം ആണെങ്കിൽ അവരാണ് പുറത്താക്കിക്കൂടെ പിരിച്ചു വിട്ടൂടെ അപ്പൊ സലഫി പറയാണ് എന്ത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് നിങ്ങൾ കൗൺസിലർമാരായ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിക്കണം കൗൺസിലിൽ ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കത്ത് തന്നാൽ കെ എൻ എമ്മിന് ഒരു കത്ത് തന്നാൽ അപ്പൊ കെ എൻ എമ്മിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നടപടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങളോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല അതിന് കാരണം വേണ്ടെന്ന ആ കാരണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ് മുപ്പതാം തീയതി ജാമിയ നദുവിയിൽ ചേർന്നത് പക്ഷേ പടച്ചതമ്പുരാനാണല്ലോ ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വിവരം അതിലാരൊക്കെ പങ്കെടുത്തുവെന്നും അവിടെ എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചുവെന്നും കൃത്യമായി നമുക്കറിയാമായിരുന്നു അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൗൺസിലിനെ നേരിട്ടതും കൗൺസിലിനെ നേരിട്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അതൊന്നും കാണിച്ചില്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു കൗൺസിലിലെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രശ്നം അവിടെ പൊങ്ങി വന്നു ഞാൻ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല തർക്കമായി ആദ്യത
ആ ബഹളം നമ്മുടെ കൗൺസിലർമാരുടെ സഹനം കൊണ്ട് ക്ഷമ കൊണ്ട് എല്ലാവരും ശാന്തമായി അവസാനം ഒരു മണിക്കൂർ ചർച്ച അനുവദിച്ചു ആ ചർച്ചക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിനും എല്ലാം തീർന്നു ഏകകണ്ഠമായിട്ടാണ് കൗൺസിൽ തീർന്നത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തെറ്റുദ്ധാരണകൾ നേരിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർന്നു ആ കത്തിന്റെ അടിയിൽ അന്നൊരു കത്ത് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ പ്രമേയത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച സഹോദരൻ ഞാൻ ആ സംസാരം കഴിഞ്ഞ് വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്നെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തെറ്റുദ്ധാരണയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര വരെ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മളെ കൗൺസിലർമാരെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയത് തീർന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പിന്നീട് ശ്രമിച്ചത് ഐ എസ് എമ്മിന് അന്നങ്ങാനും ഒരു ആൾ അവിടെ ഒരു അടി അടിച്ചിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാർ തമ്മിൽ തച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണേ അന്ന് സീഡി ടവറിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഇത് തമ്മിൽ തല്ലട്ടെ ഇത് വാപ്പമാർക്ക് ചേർന്നതാണോ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് ചേർന്നതാണോ സ്വന്തം മക്കളെ സ്വന്തം മക്കളെ തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിക്കുവാൻ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേർന്ന ആളുകളെ വിടുക സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷേ കുട്ടികളെ നിന്നുകൊടുത്തില്ല ആ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നീട് ചെയ്തത് പോഷക സംഘടനയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അതും നടന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കെ കെ ജക്രിയ സൊലാഹിയെ ഈ കമ്മിറ്റിയാണ് പുറത്താക്കുന്നത് മുജാഹിദ് ബാലിഷിയെ പുറപ്പാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് എഴുപതോളം പണ്ഡിതന്മാരെ വിലക്കി നിർത്തുന്നത് ബുർമാനിനായ ഹുസൈൻ സെൽഫിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ വിലക്കി നിർത്തുന്നത് സമ്മേളനം ഏകപക്ഷീയമായി നടത്തിയത് അവരാണ് ഐ എസ് എമ്മിനെയും എം എസ് എമ്മിനെയും പിന്നെ നടപടിക്ക് വിധേയമാക്കിയത് അവരാണ് മിമ്പറിൽ നിന്ന് പലരെയും ഇറക്കാനുള്ള കത്തയക്കുന്നത് അവരാണ് പ്രോസ്കോൺ മുടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലെറ്റർ പേരിൽ തന്നെ കത്തുകൊടുക്കുകയും പരാതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ത് നിങ്ങളിപ്പോ അദ്രാമാ സലഫിന്റെ പേരിങ്ങനെ വല്ലാതെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു വ്യക്തി വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ സംഘടനയിൽ ഇതൊക്കെ പോടെ നടക്കുവോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇല്ലേ ഇതിന് കൗൺസിൽ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ഏകകണ്ഠമായെടുത്ത തീരുമാനമല്ലേ ആ തീരുമാനത്തിനെ ഒക്കെ ഐജാക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നാണോ നിങ്ങളൊക്കെ പറയണത് എന്നാണ് പലരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇതൊരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടറിയോ ആ വ്യക്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണികളൊക്കെ എടുത്തൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നേക്കണത് ആ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേർന്ന് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായടത്തൊക്കെ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസർമാരായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് സി പി സലീമിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാഖയിൽ നിന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് ആലോചനങ്ങൾ പല ആളുകളെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഇലക്ഷൻ നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തിയപ്പോ എത്രത്തോളം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം അന്നുണ്ടായ ഒരു സംഗതിയാണ് അന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പായപ്പോ കുറെ ഫോൺ കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ഫോൺ കോളുകൾ വന്നപ്പോ എന്താ ഫോൺ കോളിൽ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു ചോദിക്കണത് അറിയോ അല്ല കെ എൻ എമ്മിന്റെ കൗൺസിലിൽ ഒരു പാനൽ വരുന്നുണ്ട് ആ പാനൽ കെ ജെ യു കെ എൻ എം ഐ എസ് എം എം എസ് എം എം ജി എം ഒക്കെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഷൂറ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പാനലാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറയണത് അത് മുഹമ്മദ് മദനിയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ ഒപ്പിടണം എന്നാണ് പറയണത് അത് ശരിയാണോ എന്നാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അറിയില്ല അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഐ എസ് എം അല്ല കെ എൻ എമ്മിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് അത് കെ എൻ എം കൗൺസിലർമാർ കൂടിങ്ങാണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ വീണ്ടും ഇത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിളികൾ പിന്നെയും വരുന്നു അപ്പോഴാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നടക്കുന്നുണ്ട് കെ എൻ എമ്മിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പരിപാടി നേരത്തെ മടവൂലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വേറെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല എന്ത് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഒരു പേനൽ തയ്യാറാക്കി
താഴെ നിന്നൊക്കെ അത് പാലിച്ചു വന്നിട്ട് മേലെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് മാറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം താഴെ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ത് പാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് പാനലിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മുകളിൽ വന്നപ്പോ പാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മദനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പാനലിൽ ഉണ്ട് അതിന് പ്രശ്നമില്ല അതിനവിടെ തടസ്സം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെയോ അഞ്ച് പാനലുകൾ വന്നു ആ പാനൽ വന്നപ്പോഴും ബഹളമുണ്ടായി എന്തിനാ ബഹളം ഉണ്ടായത് ഭരണഘടന അനുസരിച്ചും കീഴ്വടക്കനുസരിച്ചും എങ്ങനെയൊക്കെ എൻ എം എന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കല് പ്രസിഡന്റിനെയും സെക്രട്ടറിനെയും മൊത്തം കൌൺസിലിൽ നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കൌൺസിലർമാരിൽ നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് എസ് സി കുട്ടിവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവർ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടുന്ന പാനൽ എങ്ങനെയറിയോ ബഹുമാനിനായ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി പ്രസിഡന്റും എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സെക്രട്ടറിയും ആയിക്കൊണ്ട് എം മുഹമ്മദ് മദനി അവതരിപ്പിക്കുന്ന താഴെ പേര് ചേർത്ത മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേര് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാനൽ ഇതിന് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യ ഇതിന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ പാനൽ പാസ്സായാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എ പിന്നെയും ഡി പിന്നെയും പേരായി എന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ബാക്കി മുപ്പത്തഞ്ച് ആളത് പാസ്സാവില്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ട്രെൻഡ് എ പിന്നെയും ഡി പിന്നെയും ഒഴിവാക്കാൻ ഏതൊരു ടീം കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ കിട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങള് അപ്പൊ എ പിന്നെയും എ പിന്നെയും ഡി പിന്നെ സ്വന്തമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും മുപ്പത്തഞ്ച് ആൾ ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ മറ്റേതെന്താ എ പി ഡി പി ഉള്ള പാനലാണ് വിജയിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്ട് എ പിന്നെയും ഡി പിന്നെ കെയർ ഓഫിൽ ബാക്കിയുള്ളവരോട് കേസിലാവും അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഈ ഈ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിന്ന് ഇത് നമ്മളെ കീഴ്വഴക്കത്തിനെതിരാണ് പ്രസിഡന്റിന് സെക്രട്ടറി എന്ത് ചെയ്യണം കൌൺസിലിൽ നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള തർക്കമാണ് ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ അവിടെ ഉണ്ടായത് കൌൺസിൽ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം പ്രസീഡിയത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതോ ഈ പാനൽ നിങ്ങൾ പാനലാണ് ഈ പാനലിൽ നിന്ന് എടുക്കുള്ളൂ ഇത് തന്നെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് സമീപനമാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നാല് പാനൽ വേറെയും വന്നു ആ വന്ന പാനലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനിനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷാക്കിറിന്റെ പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പാനലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാനൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ കൊടികുത്തി വാഴുമ്പോ ഇങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത ഒരു പാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഏക പക്ഷി വന്നാൽ ഇവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം എന്താ വേറെ നാട്ടുകൂടി ഇറങ്ങിങ്ങാണ്ട് പിന്നെ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷാക്കിർ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ എമ്മിന്റെ ആളുകളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാനും പണി അവരെ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം വിളിക്കാനും പണി അതിന് സംഘടനാ വിരുദ്ധ പണി ചെയ്യാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്തത് സംഘടനാപരമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്താ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാന കൌൺസിലറാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷാക്കിർ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അവകാശത്തപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് എലക്ഷന്റെ സമയത്ത് ആർക്കും പാനൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഭാവിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ തെറ്റായ കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് സംഘടനാപരമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ആ കാര്യം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ സ്വസ്ഥമായി ചെയ്തു അങ്ങനെ വേറെയും നാലാളുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എന്തു വന്നു ഭൂമാനിനായ ഷാക്കിർ അവിടെ പറഞ്ഞു എന്ത് ഇതൊരിക്കലും ഭിന്നിപ്പിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഒരു വോട്ടിനിടുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് കൌൺസിലിൽ ഷാക്കിർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു എന്നാണ് എന്ത് ഈ കാര്യം ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞിന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു എന്നാണ് അവസാനം ഓരോരുത്തരും പാനൽ പിൻവലിച്ചു അവസാനം ഷാക്കിർ അവതരിപ്പിച്ച പാനലും അതുപോലെ തന്നെ മദനി അവതരിപ്പിച്ച പാനലും ബാക്കിയായി അപ്പോഴും ഷാക്കിർ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് കൂടിയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ആ നിങ്ങൾ എഴുതിയ പാനലിലും ഈ പാനലിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാരെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ എ പിയും ഡി പിയും സലഫി എല്ലാവരും ഞാൻ എഴുതിയ പാനലിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്ത് രമ്യമായി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു പരിഹാരത്തേക്ക് പോകണം അല്ല വോട്ടിനിടെ ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാണ് വോട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഷാക്കിർ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാനൽ ഞാൻ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പിൻവലിച്ചു സ്വാഭാവികമായും ഒരു പാനൽ ബാക്കിയായി പിന്നെ ആരും എതിരില്ല
അത് ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല കെ എൻ എം കൌൺസിലർ എന്ന നിലക്കാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രൂപത്തിലാണ് കൌൺസിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഏകപക്ഷീയമായ കമ്മിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഏകകണ്ഠെന്ന് പറയണതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തത് കെ കെ സക്കരിയ സൊലായിക്കെതിരിൽ എടുത്ത തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയോ അതും ഏകകണ്ഠമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ എന്നാ പറയണത് എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ അവസ്ഥ അവിടെ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത കത്ത് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗം കേൾക്കണ്ടേ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കേൾക്കട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും സംസ്ഥാന കൗൺസിലർമാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയും അവിടെ കെ കെ സക്കരിയാസ്വലാഹി എഴുതി കൊടുത്ത കത്ത് അവിടെ വായിച്ചു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൗൺസിലർമാർക്ക് അത് കേൾക്കാനുള്ള ബാധ്യതയല്ലേ ഇതാ ഈ കത്ത് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്ന വാദങ്ങൾ ഇന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്നതാണെന്നുള്ള ആ കത്ത് അവിടെ വായിക്കണം അത് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം വരുന്ന കൌൺസിലർമാരെ മുമ്പിൽ വായിച്ചില്ല പക്ഷെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് മുമ്പിൽ വായിച്ചോ അവിടെയും വായിച്ചിട്ടില്ല ഇതല്ലേ ഒരു സാമാന്യ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ സാമാന്യ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാമാന്യ നീതി പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷൻ വരുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ശേഷം ചെയ്തത് എന്താ അറിയോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കഷ്ടി ഒരാഴ്ചയെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിനുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ എന്ന സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി ആ ഡേറ്റിംഗ് ഓർത്തു വെക്കണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണ് സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ആ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ ചോദ്യം വരും ഏത് ചോദ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എടുത്ത തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ആ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കൗൺസിലർമാരെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം വശത്താക്കണം അതിനെന്താ മാർഗം അതിനെന്താ മാർഗം അതിന് വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് യോഗം തന്നെ അതിൽ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് യോഗം തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പ് യോഗമാണ് പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ആദ്യമായി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് മണ്ണിൽ കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നത് മണ്ണിൽ കടവ് കോഴിക്കോടുള്ള മണ്ണിൽ കടവ് അവിടെ വെച്ച് ഒരു പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അതിൽ പങ്കെടുക്കണത് ആരറിയോ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് നോർത്ത് സൗത്ത് വയനാട് പോലുള്ള ജില്ലകളിലെ കൗൺസിലർമാരും മുതിർന്ന രക്ഷിതാക്കളും അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ജക്കരിയ സ്വരായി സിർക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖാമുഖം നടത്തി സ്ഥാപിച്ചു സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വൈലക്സിലൂടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ലോകരെ മുഴുവൻ കേൾപ്പിച്ചു തൊട്ട് പിറ്റിയ ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതി ജാമിയ നദിവിയിൽ വിളിച്ചു ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണത് എന്നിട്ട് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വിളിച്ചു രാത്രി പന്ത്രണ്ടര വരെ തൊട്ട് പിറ്റിയ ദിവസം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി ബുസ്താനലൂലുമിൽ വിളിച്ചു തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കൗൺസിലർമാരും തൃശൂർ ജില്ലയിലെയും പാലക്കാട് ജില്ലയിലേക്കും ഒക്കെ കൗൺസിലർമാർ അവിടെ വിളിച്ചു ഇതും രാത്രി ഒരു മണി വരെ ഇതിൽ മൂന്നിലും കൂടെ എന്ത് സ്ഥാപിച്ചു ജക്കരിയ സൊലാഹി സിർക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഖാമുഖം വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ച് കൗൺസിലർമാരെ ആളുകളെയും പഠിപ്പിച്ചു മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ത് ജിന്നിനോട് തേടാമെന്ന വാദം കൊണ്ടാണ് ജക്കരിയ സൊലാഹിയെ പുറത്താക്കിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പി മാതൃഭൂമിക്കുണ്ടല്ലോ അത് നാട് മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചു എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി ആളുകൾ കൗൺസിലിലേക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ജക്കരിയ മൗലിയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ജക്കരിയ സൊലായി അദ്ദേഹത്തിനെതിരിൽ വന്ന ആ വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എന്താ ഞാൻ ആ രക്ഷിതാക്കളും കൗൺസിലർമാരും ആരും കുറ്റം പറയില്ല കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഒരു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ കേട്ടത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്തിട്ടിയാൽ മതി കാരണം എന്താ ജക്കരിയ മൗലിക്ക് പുറത്താക്കാൻ കാരണം ഇത്ര സുർക്കുക്കും കുറാപാത്തുക്കും കൊണ്ടുപോയ ആളാണെങ്കിൽ നാളത്തെ കൂടുന്ന കൗൺസിലിൽ എന്തായാലും മൂപ്പരെ പുറത്താക്കണം എന്ന തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൗൺസിലർമാരാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പല കൗൺസിലർമാരും എല്ലാവരും നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ കൗൺസിലിൽ നടന്നത് എന്താ ആ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നടപടിക്രമം വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചു ഏകപക്ഷീയമായി ജക്കരിയ മൊലിന്റെ കത്ത് വായിക്കണില്ല അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് ഉറപ്പായി പഠിച്ചോണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഇത്രയൊക്കെ നമ്മളെ നേതൃത്വം ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ ആ നടപടി വിശദീകരിക്കുമ്പോ എന്താ സെലഫി ചെയ്യല് ഇരുപത്തിമൂന്ന് നടപടിക്രമം വായിച്ചിട്ട് പറയും രണ്ട് വായിച്
അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തീരുമാനമെടുത്തതും സുതാര്യമല്ല പിന്നെ ഐ എസ് എമ്മിനും എം എസ് എമ്മിനും എതിരുള്ള നടപടി അതെടുത്തത് ഞങ്ങൾ അറിയണത് അറിയോ മാധ്യമം പത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണ്ട ആദ്യം എന്തങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റം ഒരു കത്തയക്കണ്ടേ ഒരു വിശദീകരണം ചോദിക്കാതെയാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരുള്ള നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇന്ന് നോക്കു നിങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവർ ഏകകണ്ഠമായി എന്ന് പറയാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏകകണ്ഠമായിട്ടല്ല ഇപ്പോ ഒരു കാര്യം സത്യമായിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഈ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കടമയില്ല കടമയില്ല എന്നല്ല അവർക്കതിന് അവകാശമില്ല എന്ന് ഇതുവരെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങിയ ഒരു വിധി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോഴിക്കോട് മുൻസിഫ് കോർട്ടിലുള്ള വിധി ആ വിധിയോടുകൂടി ഈ പറയുന്നത് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിലും സത്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് വിധി അത് ചില്ലറ വിധിയല്ലത് അവിടെ കെ എൻ എമ്മിന്റെ ഒരു കൗൺസിലർ കൊടുത്ത കേസാണ് ഐ എസ് എം എം എസ് എം കൊടുത്ത കേസാന്ന് പറയണ്ട കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ജില്ലയിലെ ഒരു കൗൺസിലർ കൊടുത്ത കേസാണ് എന്താ വിഷയം എന്നറിയോ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ജില്ലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനം വൈകുന്നേരമായിട്ടും തീരുന്നില്ല തർക്കമാണ് തർക്കത്തോട് തർക്കം ടി പി അധ്യക്ഷ ടി പി അധ്യക്ഷത വേദിയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും തർക്കം തീരുന്നില്ല അപ്പൊ അത്രക്ക് കൗൺസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടി പി ആ രീതിയിൽ അവിടെ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവസാനം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു കൗൺസിലർമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകാതെയാണ് കൗൺസിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ അവസാനിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ മിനിസ്റ്റർ രേഖപ്പെടുത്തി എന്ത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പിരിഞ്ഞുപോയി ശേഷം പിന്നീട് ഈ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയുണ്ടാക്കി ഒരു മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയുണ്ടാക്കി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നീട് കൗൺസിലർമാരെ നിശ്ചയിച്ചത് ആ കൗൺസിലർമാരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ നടത്തിയത് അതിൽ നിന്നാണ് എസ് സിക്യൂട്ടി വിടുത്തത് അതിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് എന്തറിഞ്ഞു ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കൗൺസിലർ ഞങ്ങളെ കൗൺസിലിൽ അന്ന് ഈ കൗൺസിലർമാരെയൊന്നും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല അതിന് മിനിറ്റ്സ് തെളിവാണ് മിനിറ്റ്സിൽ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൗൺസിലർമാരെ തീരുമാനിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യോഗം പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗൺസിലർമാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ്യരല്ല സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർ യോഗ്യരല്ല അവർ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വരാൻ യോഗ്യരല്ല അവർ ഭാരവാഹികളാകാനും യോഗ്യരല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ആ കേസ് അദ്ദേഹം ഫയൽ ചെയ്തത് ഇന്ന് മുൻസിഫ് കോർട്ട് അത് വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ വിധി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അഥവാ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ജില്ലയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് ഭരണഘടന അനുസൃതമല്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലർമാർ കൗൺസിലിൽ ഇനി മുതൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് എന്നാലും ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ആരാ ഒന്ന് ബഹുമാനിയനായ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി രണ്ട് പി കെ അഹമ്മദ് സാഹിബ് മൂന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ പാലത്ത് മദനി പാലത്ത് അടുത്തത് എം മുഹമ്മദ് മദനി അതുപോലെ തന്നെ കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മോലവി സലീം ചാലിയും ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സൗത്തും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വിധി അപ്പോൾ എന്തു വന്നു എന്തു വന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും വെറുതെ പറയണല്ല കോടതി കൃത്യമായി നോക്കി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത ഘട്ട അടുത്ത ആൾക്കാർ ചോദിക്കാണ് ഇനി എന്തിനെ തിരൂരുന്ന് തിരൂരുന്ന് യു മുഹമ്മദിനെ ഇറക്കാനുള്ള സർക്കുലർ അയക്കാനുള്ള പിന്നെ പിന്നെ അവകാശം ഇപ്പോഴുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കുണ്ടോ കെ കെ സക്കറിയ സ്വലാഹിയെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഇപ്പോൾ ഇവരടങ്ങുന്ന സൂറ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനം നിലനിൽക്കുമോ ഈ ചോദ്യം ഇന്നു മുതൽ കേരളം ചോദിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലാണ് വാപ്പയും മകനും തമ്മിൽ തെറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് പോലും മഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തേ സ്വാഭാവികമാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു ഹത്തീ
അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ സജീവമാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടെയുള്ള കെ എൻ എം കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചാണ് എന്ത് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഫൈസൽ മോലി വരട്ടെ എന്ന് അല്ലേ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കയറ്റാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പോലീസുകാരെ വിളിച്ച് തടഞ്ഞു അത് തടയണ എന്തിന്റെ പേരില്ല ദാ ഈ ഒരു വികാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇനി കെ എൻ എം തീരുമാനിച്ചു കെ എൻ എം തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ കെ എൻ എം എന്ന സംവിധാനം ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കൃത്രിമത്വങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ മുജാഹിദുകൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഉയർത്തിവെക്കുന്ന ആദർശപരമായ തകരാറില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി റുക്കിയാശറയിൽ ആർക്കും തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇബാദുള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദർശ പ്രശ്നമില്ല പിന്നീട് കമ്മിറ്റി വന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു അതിലും തകരാറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ന് കോഴിക്കോട് മുൻസിഫ് കോടതിയും അത് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത്തരമുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് ലോകമേ നമ്മൾ തമ്മിൽ തല്ലണോ നമ്മൾ കമ്മിറ്റികളിൽ ഭിന്നതയാകണോ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ പോരിനിറങ്ങണോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കണോ ആയിരം വട്ടം ചിന്തിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് വളരെ വിനയ പരിസരം എന്റെ ബഹുമാന്യരായ കാരണവന്മാരോട് ഉപ്പമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കളോട് തെറ്റരുത് മക്കൾ വാപ്പമാരോട് തെറ്റരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കറക്ക് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ചില കുതന്ത്രത്തിന്റെ പിന്നാലെ നിന്ന് എന്തിനാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ക്യു എച്ച് എൽ എസിന് വരണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ലോണം അല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച ശേഷം വേണം സഹോദരങ്ങളെ ഈ രംഗത്തിടപെടാൻ എനിക്ക് ഈ വിധിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ പറയുക ഇതൊരു ആഘോഷമാക്കല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇനിയെങ്കിൽ നമ്മളെ നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇനി വൈകിയിട്ടില്ല സമയം വൈകിയിട്ടില്ല ഇനിയെങ്കിലും എത്ര പ്രാവശ്യമായി സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വഷളാകണം അല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മലപ്പുറത്ത് പ്രോഫ്കോൺ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആ പ്രോഫ്കോൺ മുടക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനിനായ പി കെ അഹമ്മദ് അലി മദിനെയെപ്പോലെയുള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദേഹത്ത് കൂടി അദ്ദേഹം മറിഞ്ഞു എന്റെ മടിയിലൂടെ വീണു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു മൗലി ഇങ്ങനെ വിറക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തളർച്ച വന്നതാണ് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ആരോഗ്യം ക്ഷീണിച്ച മൗലവിമാർ ഈ സമയത്ത് കോടതികളിലേക്ക് നടക്കുക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുക എന്തിന് ഒരു പരിപാടി നടത്താനല്ല പ്രോഫ് കോണും നടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പരാതി കൊടുക്കാനും അതിന് സി ഐനെ കാണാനും എസ് ഐനെ കാണാനും നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ അതാ ചോദിക്കണത് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടോ എന്ന് നടന്നില്ലേ നടന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എന്തിയാ സംഭവിച്ചത് ഫൈസൽ മോലിയുടെ സംവാദം ആ സംവാദത്തിനെ പറ്റി പലതും പറഞ്ഞിരുന്നു അതും നടന്നു അത് നടന്നപ്പോ ആയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആയത്ത് ഓദിയപ്പോഴോ അത് കാന്തപുര ഓദിയമായിരുന്ന അതാണോ എന്നുള്ളത് ഈ സി ഡി എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ നന്നു ആ വാദം ഞാനതാ പറയണേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നോക്കാലോ അത് കേരളം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവളത് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വേറെ സംശയമൊന്നും വേണ്ട പടച്ചത് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അതന്നെ ഈ ജാതി കർത്താനം പറയണേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി ഇപ്പൊ കോടതി വിധിയും വന്നു ഹുസൈൻ സലഫി ആ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഈ രീതിയിൽ എടുത്തു അതോടെ ലോകം മുഴുവൻ പലരും എതിരായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും കണ്ണു തുറക്കാത്തത് ഇത്രമാത്രം ഈ ഒരു അധികാര സ്ഥാനം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ ജനം കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് വല്ലതും മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിഷ്കളങ്കൽ പോലും ചോദിക്കണ് ആ ചോദ്യത്തെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഇനിയെങ്കിലും ഒരു വീണ്ടും വിചാരം വേണമെന്നാണ് ഇനിയും പരിഹരിക്കാം എന്താ പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആ പിയാത്തുറാസ് ഇസ്ലാമി പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദൗറ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ പുറത്താക്കി ഒരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചെടുക്കുക ഈ അഖിലാനിയ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ അത്
സംയുക്ത സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിളിച്ചിരുന്നു സംയുക്ത സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ നബീൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം ആ ചർച്ച പോയി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പരാമർശം വന്നപ്പോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാറ്റ് വിതച്ചാൽ കൊടുങ്കാറ്റ് കൊയ്യും ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ വാചകം അതാണ് കാറ്റ് വിതച്ചാൽ കൊടുങ്കാറ്റ് കൊയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ കാറ്റ് വിതച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ജന്യു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്തിരിക്കുന്നു ഈ ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ ശാഖകളിൽ നടന്നാൽ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ഷനാണ് മേൽഘടകം വരെ വരിക അത് തകരാറിലേക്കും കലാപത്തിലേക്കും ആണ് പോവുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകരുത് ദയവ് വിചാരിച്ച് അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ കൌൺസിൽ സീഡിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം മടവൂരികൾക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആയുധം കൊടുക്കരുത് എന്നിത്യാദി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ആൾക്കാർ ദിക്ക ഇത് പറഞ്ഞ കാറ്റ് വതച്ചാൽ കൊടുങ്കാറ്റ് കൊയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ കാറ്റ് വതച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ജന്യു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്തിരിക്കുന്നു ഈ ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ ശാഖകളിൽ നടന്നാൽ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ഷനാണ് മേൽഘടകം വരെ വരിക അത് തകരാറിലേക്കും കലാപത്തിലേക്കും ആണ് പോവുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകരുത് ദയവ് വിചാരിച്ച് അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ കൌൺസിൽ സീഡിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം മടപൂരികൾക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആയുധം കൊടുക്കരുത് എന്നിത്യാദി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ആൾക്കാർ ധിക്കാരം പറഞ്ഞു എന്നാണ് നോക്കി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ധിക്കാരം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തീവ്രവാദ ആരോപണം ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നടത്തിയത് ശരിയായില്ല എന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് അബീബ് റഹ്മാൻ ഈ കത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു അതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ധിക്കാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറെ എന്ത് ഐ എസ് എമ്മിന്റെ എം എസ് എമ്മിന്റെ ആൾക്കാർ ധിക്കാരം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെ നടപടി എടുത്ത് ധിക്കാരം എന്താ അറിയോ എന്തിനായി തീവ്രവാദ ആരോപണം നടത്തിയത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ജാമ്യ നദിവി എന്ന് ആ സി ഡി പുറത്തു പോയത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ധവിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞത് എവിടെ മുതലക്കുളത്തല്ല ബീച്ചിലല്ല പൊതുസമ്മേളനത്തിലല്ല ഗ്രൂപ്പ് യോഗം കൂടിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ മാന്യമായി വിളിച്ചു ചേർത്ത സംയുക്ത സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ എ പി ഡി പി ഇരിക്കണ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് പറഞ്ഞത് തെറ്റാ അത് പറയണ്ടേ പറയേണ്ടടുത്ത് പറയണ്ടേ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ അവിടെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവരൊന്നും അക്ഷരം ഉണ്ടാതെ പോയി എന്നും പറയും അറിയില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താ പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കെ എൻ എമ്മിന്റെ ഇലക്ഷൻ നടക്കണതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ക്യാൻവാസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായപ്പോ ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ബഹുമാന്യനായ ഉണ്ണിങ്കുട്ടി മോലി വന്നിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു മരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നതാ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഓലി ഇതൊരു വിഭാഗീയതയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഏകപക്ഷ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു കമ്മിറ്റി വന്നാൽ നാളെ മുതൽ ഇതാ നടപടി എടുക്കാൻ തുടങ്ങും ആ നടപടി എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾ കക്ഷി തിരിയും മിമ്പർമ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇതെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ബഹുമാന്യനായ ഉണ്ണിയും കുട്ടി മോലവി അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു അവകാശമുണ്ട് ഞങ്ങളെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് മാത്രമല്ല കാലങ്ങളായി ബന്ധമുള്ള ഞങ്ങളെ സംഘടന ആ ജില്ലയിലെ ഒരു നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ചൊരു പക്വതയുള്ള തീരുമാനം എടുക്കും എന്ന് പല അനുഭവങ്ങളിലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ബഹുമാന്യനായ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കലില്ല എന്തൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ അത് വിശദമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം എന്നാൽ ഇക്കൂടെ നാളെ വരാം ഞാൻ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പാലക്കാട് പോയി രാവിലെ ഏകദേശം എട്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ആ സമയത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മൗലവിയോട് പറഞ്ഞു മൗലവി നിങ
അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു എന്തായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു നാളെ അല്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയൊന്നും അല്ല ഇത് താഴെ മുതൽ യുദ്ധത്തിലൂടെയാണ് വന്നിക്കുന്നത് പോരാടിങ്ങാണ്ടാണ് കമ്മിറ്റികൾ വന്നിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും പ്രാർത്ഥിക്ക് നാളെ നോക്കുക എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം സംഭവിച്ചത് എന്താ പറയുക പിറ്റേ ദിവസം മുഹമ്മദ് മദനി അവതരിപ്പിച്ച ഈ പാനൽ പിന്താങ്ങിയത് ഉണ്ണിൻകുട്ടി മൗലവിയാണ് ഈ പാനൽ പിന്താങ്ങിയത് ഉണ്ണിൻകുട്ടി മൗലവി അപ്പൊ എന്തേ സംഭവിച്ചു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന ഉണ്ണിൻകുട്ടി മൗലവി ഇതിന്റെ ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വന്നു അതെന്താ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് നിരാശരായി ആര് കരുവള്ളി മുഹമ്മദ് മൗലവിയും അതുപോലെ തന്നെ പറപ്പൂരും നിരാശരായി മടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പിന്നെ നടന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കമ്മിറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയായി പിന്നെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം കാറ്റിൽ പുറത്തി വിശദീകരണം നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സമ്മേളന പ്രവർത്തനം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല ജിന്നു സീർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വൈജ്ഞാനിക വിഷയങ്ങളല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ പണ്ടേ സൈസുള്ള വിഷയമാണ് അതൊന്നും നല്ല വിഷയമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് എന്നിട്ട് ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തി പിന്നെ അത് വിശദീകരിക്കാൻ ജില്ലയിൽ പരിപാടിയുമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം അതാ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ കെ എൻ എമ്മിന്റെ കൗൺസിലർമാരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ട പോലെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം അതെ വേണ്ടി അത് ചെയ്ത അത് ചെയ്യാത്ത ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത കുറ്റം ഒരു മുതിർന്ന പണ്ഡിതനോട് ഈ സങ്കടം പറഞ്ഞതാണോ കുറ്റം അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ പിന്നെ ഉണ്ണിക്കുട്ടി മൗലവിയുമായി തന്നെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു എന്നെയും സജ്ജാദിനെയും വിളിച്ചു ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി വീണ്ടും പോയി മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒക്കെ ശരിയാക്കാം പക്ഷേ പിന്നീടും പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ല അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് പി കെ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും കൂടി അദ്ദേഹം തന്നെ വിളിച്ച യോഗം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പോകാൻ കാരണം എന്താ ഐ എസ് എമ്മും കെ എൻ എമ്മും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് സംഘടനയിൽ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള സെലഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമാണോ ഈ യോഗം എന്ന് ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ പോകാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയി അങ്ങ് ആ നാൾ വഴി ഉണ്ടാക്കാനല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ പോയി ചെന്നു ആ യോഗത്തിലും നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അവര് ചോദിച്ചു എന്ത് കെ ജെവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കെ ജെ യുവിന്റെ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും അംഗീകരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അതോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ കെ ജെ യു തീരുമാനത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ല കുസുല്ലമിയെ പോലെ നൂറുദ്ദീൻ അബ്ബാ താരിമിയെ പോലെ ജുഹർ മൗലവിയെ പോലെ അബൂബക്കർ സലഫിയെ പോലെയുള്ള പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിൽ തകരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് കൂടി കേൾക്കണം എന്നാൽ അവർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തണം കാര്യമില്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിവെക്കണം റോട്ടിൽ നിന്ന് ചർച്ച റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ കൂടിയിരുന്നത് പരിഹരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകണം കെ ജെ യുവിനെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയുമ്പോ അവരൊന്നും കൂടി വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പൊ ഉമാനിനായ ടി പി പറഞ്ഞു ഇനി ചർച്ചല്ല ചർച്ചന്റെ വാതിൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജമ്മിയത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ മുമ്പിൽ വരാം വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അനസ് മൗലവിയെ പോലെയുള്ള ആളാണോ ജമ്മിയത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിലാണോ ഞങ്ങൾ ഹാജരാകേണ്ടത് അവർ ക്ലിപ്പുകൾ കൃത്രിമത്വം വരുത്തുന്ന ആളാണ് എന്ന് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഒരാള് കെ ജെ യുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇതിന് പരിഹാരം
ഈ പരീക്ഷണം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതിനെന്തു വേണമെന്നറിയോ ദീനി ബോധം നമ്മൾ കൈവിടാതെക്കുക ആരോടും വിദ്വേഷവും പകയും വെക്കാതിരിക്കുക ഇതിൽ മനസ്സിലായ വസ്തുതക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുക സത്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക പ്രമാണത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക ആ പ്രമാണം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരോടൊപ്പം നിൽക്കുക മതബോധമുള്ളവരോടൊപ്പം നിൽക്കുക അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒരു സന്ദർഭം കാണാൻ പറ്റും പ്രവാചകൻ അഞ്ചാറ് ആൾക്കാരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പാവങ്ങളായ സാധുക്കളായ ആൾക്കാരാണ് അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിയിൽക്ക് കുറച്ച് പ്രമാണികളായ ആളുകൾ കയറി വന്നു എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു എന്ത് ഉത്തുറുദാഹുലായി ഇവരെ കാട്ടിപ്പായിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ റസൂലുദാക്ക് ആകെ വിഷമായി ഈ സാധുക്കൾ പറഞ്ഞ നല്ല മതബോധമുള്ള ആൾക്കാരാ അവരെ ഒഴിവാക്കിങ്ങാണ്ട് ഇവരെ എളുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയാസല്ലേ അപ്പോഴാണ് സൂറത്ത് കെഹുഫിലെ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ആ ആയത്ത് തന്നെയാണ് അമ്മക്കും പറയാനുള്ളത് നിന്റെ മനസ്സിനെ നീ അടക്കി നിർത്തണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അള്ളാഹുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുരീതൂന വചകവോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി മാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ മതബോധമുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരോടൊപ്പം നിന്റെ മനസ്സിനെ നീ അടക്കി നിർത്തണം നിന്റെ മനസ്സൊരിക്കലും ദുനിയാവിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിനെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധയിലായ ആളുകളെ നീ അനുസരിക്കരുത് ആ തന്നിഷ്ടക്കാരെ പിൻപറ്റരുത് അതിരു കവിഞ്ഞവരെ ആയിരിക്കുന്നു അവര് അവരെ നീ പിൻപറ്റരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഹക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ നമ്മളെ സാഗിയിൽ ആരാ ആ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പരീക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കണം അതോടൊപ്പം ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോകണം അവസാനിപ്പിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ അറിയോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ട് ഇനി സംഘടനയിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഇനി സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ വിളിക്കട്ടെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ വിളിക്കട്ടെ ആ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ കൗൺസിലർ ഈ കാര്യം പറയണം ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയണം ഇങ്ങനെ ഏക ഏകപക്ഷീയമായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിളർത്താൻ പാടില്ല എന്ന ആ കാര്യം പറയണം എന്നാലും പറയുന്നത് ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു സംസ്ഥാന കൗൺസിലർ എന്നോട് ഈ കാര്യം സംസാരിച്ച അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കൗൺസിലറായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മുണ്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൗൺസിലിൽ മുണ്ടിയോ അല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ മുണ്ട ആ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കണ്ട തന്നെ മുണ്ടാത്ത് അതാണ് അവസാനിപ്പിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട വേദിയിൽ എല്ലാവരും പറയാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രസ്ഥാനം സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടും നിയമം നമ്മളെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ എഴുന്നേറ്റു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ തന്ത്രം ഈ തന്ത്രം കളിച്ച ചുരുക്കം പഴുന്ന ആ കേരളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചാൽ തീവ് കൈക്കത്തോടു കൂടി മുന്നേ അതിർത്തി വിട്ട് സംസാരം മാപ്പ് പറയുക നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു നാളെ പല ലോകത്ത് നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മരിച്ചു പോകാൻ അതിന് സഹോദരങ്ങളെ കൂടി അസ്സാമലൈക്കും <laughs> വരഹമ <laughs>